முதல் பெண் வழக்கறிஞர் யார் தெரியுமா ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து எக்ஸலா இருக்காங்க நீதித்துறையில இன்னைக்கு அதிகபட்சம் எழுபது சதவீதம் பெண்கள் தான் லா படிக்கிறதுல மொத்த செலவு எவ்வளவு தெரியுமா அஞ்சு வருஷத்துக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நாலாயிரம் ரூபா தான் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு எப்படி சார் லா படிக்கணும்னு அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது சார் இப்போ லா படிக்கணும் எந்த காலேஜ் சார் பெஸ்டான காலேஜ் சார் நீங்கள் எடுத்த கேஸில் எல்லாமே வின் பண்ணியிருக்கீங்களா சார் அதே மாதிரி உங்களோட ஃபஸ்ட் கேஸை பற்றி ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டால் அவங்க என்ன கோஆர்டினேட்டருக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணியிருக்கு இந்த சட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நம்முடைய இந்திய தேசத்திலே கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் அது எப்போ வந்துச்சுன்னு தெரியுமா பதினாலாம் தேதி ஃபோர்டீன்த் யாருடைய பிறந்த நேம நேரு அவர்களுடைய பிறந்த நாள் என்று இந்த சட்டம் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த சட்டம் நமக்கு பதினாலு ப பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டிலே இந்த சட்டம் இந்திய தேசத்திலே வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் ஏன் இந்த சட்டத்துக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன் அது ரெண்டு அது முக்கியமான விஷயம் பல வழக்குகள் குழந்தைகளை கடத்தி சென்று அவர்களை பாலியல் துன்புறுத்துதல் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் ஃபோனோகிராஃபி அந்த குழந்தைகளை மோசமான நிலையில் ஃபோட்டோ எடுத்து செக்ஸுவல் ஃபோட்டோ எடுத்து அதை வந்து விற்கிறது மிரட்டுறது காசாக்கிறது நம்பர் டூ சரியா மொத இது வந்து மூணாவது இந்த குழந்தைகளை அவர்களை ஒரு பயமுறுத்தி அச்சுறுத்தி தம்முடைய செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்குது இந்த மூணுமே இந்திய தேசம் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் இருக்குது உலகம் முழுவதுமே மிக மோசமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான சில சம்பவங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் எப்பயுமே அதை நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு மீட்டிங்காக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பாதுகாப்புனாலும் நீங்கள் தைரியமாக அதை செயல்படுத்த முடியும் நிருபையா என்ற ஒரு பெண் சரியா பதினாறு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டிலே இந்தியாவில் கேபிட்டல் சிட்டி எது இந்தியாவுக்கு வெரி குட் டெல்லியில் அவ ஃப்ரெண்டோட போகிறா ஃபிலிமுக்கு போயிட்டு நைட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிறா வண்டியில் இருக்கக்கூடிய டிரைவர் கண்டக்டர் எல்லாரும் உள்பட அந்த அந்த பெண் இருக்காளே நிருபையாங்கிற பெண் அப்புறம் நிருபையா என்ற அந்த பெண் அந்த குழந்தை வந்து என்ன செய்ய அது அந்த பெண் வந்து அவள் மேஜர் தான் சிசிய ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் சிசிய ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அந்த பெண்மணியை இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த லவ்வர் முன்னாடியே அவளை ரேப் பண்ணுறாங்கன்னா உடல் ஆடைகளை முழுவதும் கலைகிறார்கள் கம்ப்ளீட்லி நேக்ட் சொல்ல நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அவன் முன்னாடி கேங் ரேப் ஒரு ஆள் கம்ப்ளீட் டீம் நம்பர் த்ரீ அதில் ஒரு இளம் குற்றவாளியும் இருக்கான் நம்பர் த்ரீ அவளை அந்த கியர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பிடுங்கி வயிற்றில் குத்தி குடலை வெளியெடுக்கிறாங்க நடு ரோட்டில் தூக்கி போடுறாங்க சரியா சேம்ஃபுல் ஆக்ட் இன் அவர் கேபிட்டல் சிட்டி இந்த வருத்தத்தை நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்தியாவில் பெண்களை நாம் மாதர்களை மாதர்தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் மாதராய் பிறப்பதற்கு நல்ல மா தவம் செய்திட வேண்டும் பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார் தையலை உயர்வு செய் இன்றைக்கி பெண் அடிமைத்தனம் அதை தாண்டி இந்திய தலைநகர்லேயே இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டதுக்கு பிறகு தான் சட்டத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் இந்திய தேசத்தில் வருகிறது அதை ஒட்டி தான் இந்த போக்ஸோ ஆக்ட் வருது சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் திருப்பி கேட்பேன் நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லணும் சரியா
So I appreciate all the students. And you all are attentive to me, I am very happy to be here. Two, what is mean by good touch, bad touch? When I was born in the first time, I was born in the first time. What is mean by child? Who is born in the first time? Child is born in the first time. Absolutely correct. பதினெட்டு வயது பதினெட்டு வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க செக்ஷன் டூ எஃப் ஆஃப் ரெண்டு செக்ஷன் ரெண்டு எஃப் ஆஃப் போக்சோ ஆக்ட் செக்ஷன் ரெண்டு எஃப் பிரிவின்படி குழந்தைகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் யார் பதினெட்டு வயது அதற்கு கீழே இருக்கிறவர் ஸோ இப்போ நான் கேட்குறேன் அதில் யாரெல்லாம் வருவாங்க அந்த எயிட்டீன் இயர்ஸில் யார் ஃபஸ்ட் இயர் அது மட்டும் இல்லை is a girls then absolutely correct payanum adil adanguvar seriya girl child mattum kedaiyadu payangalum adanguvar boys also included seriya idhila in the good touch bad touch appdin sonna or kulandaya thavarana kannotathile and the kulandaya avala sexual with the intent to sexual தாட் அவளை தொடரான்னு வைங்க ஏன்னா கடவுள் பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய இதை கொடுத்துருக்காரு கண்கள்லேயே பார்த்துருவாங்க இவன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம இங்கே பார்க்குறப்ப பின்னாடி ஒருத்தர் நம்மளை பார்க்குறாங்கிறத அப்சர்வ் பண்ண முடியும் கரெக்ட் யா அதே மாதிரி இந்த குட் டச் பேட் டச் வந்து யார் இது அதிகமாக செய்வா தெரியுமா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தான் விளையாட்கள் கிடையாது ஆல் இன்க்ளூடிங் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நெய்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இன்றைக்கி அஸ்பர் த நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குற்ற பரி அறிக்கை பதிவேட்டிலே சொல்லப்பட்ட ஒரு உண்மை சம்பவங்கள் அறுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேரிலே அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேர் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் செவன்டி செவன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து பாதிக்கப்பட்டது யாராலேனா உறவினர்கள் நண்பர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கார் ஸ்டே மேன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பேப்பரை திறந்தாலே ஆல்வின் ராஜ் என்ற ஒரு உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் சென்னையில் அந்த குழந்தைய நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை ரிப்பீட்டடாக செக்ஷுவல் ஹேரஸ் பண்ணார்னு சொல்லி இப்போ ஜெயிலில் இருக்கார் இப்போ ஈவன் நவ் இன்றைக்கி ஜெயிலில் இருக்கார் இப்படி பல வழக்குகள் என்னால் சொல்லிகிட்டே போக முடியும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் குழந்தைகளை தவறான தொடுதல் மட்டுமல்ல அவர்களை வன்முறைப்படுத்துதல் பாலியல் ரீதியாக அவர்களை அவமானப்படுத்துதல் என்பது தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல் இதை தட்டி கேட்பதற்குத்தான் இந்த சட்டம் சரியா பாதகம் செய்பவரை கண்டால் பயங்கொள்ளல் ஆகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்திலே உமிழ்ந்து விடு பாப்பா இந்த ஆக்டில் இன்டென்ஷன் ஆஃப் த ஆக்ட் என்று சொல்லுவார்கள் இது வந்து சர்வதேச உடன்படிக்கை அடிப்படையிலே நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் நமக்கு இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பல நாடுகளில் வந்துருச்சு நமக்கு யூஎன் வேர்ல்ட் யூஎன்லேயே இந்த சார்ட் இருக்குது ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இந்த இது மாதிரி இருக்குது குழந்தைகளை எப்படி டீல் பண்ணணும் ஹவு டு டீல் அந்த குழந்தைகள் வந்து உலகம் முழுவதுமே ஒரு அசட் மலாலா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஓ கங்கராச்சுலேஷன் மலாலா சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஒன் புக் ஒன் சைல்டு ஒன் இது அதை வந்து கேன் சேஞ்ச் த வேர்ல்டு என்று சொன்னார் ஒரு டீச்சர் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு புஸ்தகம் ஒரு குழந்தை அதை இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும் என்று சொன்னார்கள் குழந்தைகள் வந்து தெய்வத்திற்கு சமம் என்பது எல்லா மதங்களும் சொல்லப்பட்ட ஒன்று ஆல் ரிலிஜன் ஆட் ஒன்லி சைல்டு இஸ் எ கிஃப்ட் கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய கிருவை யார் என்று சொன்னால் குழந்தைகள் இன்னைக்கு நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு மில்லியன் இந்தியாவிலே இருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் பெரிய வேர்ல்டில் இந்தியாவினுடைய பாப்புலேஷனில் நாற்பது கோடி வந்து யூத் சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் லெவல் அந்த சில்ட்ரன் வந்து இன்றைக்கி உலகத்தில் பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் இந்தியா ஒரு நாடு 
இன்னைக்கு பல இடங்களில் இன்னைக்கு குழந்தைகளை அபியூஸ் வந்து நடக்குதுன்னா பாம்பே கல்கட்டா டெல்லி ஈவன் தமிழ்நாடு பல மாநிலங்களில் சைல்டு ட்ராஃபிக்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய மோசமாக அந்த குழந்தைகளை தவறாக பாசிட்டிவ் பர்பஸ்க்கு இம்மாரல் பர்பஸ்க்கு அவங்கள தவறான முறையிலே அழைத்து செல்லக்கூடிய பாங்கு என்று இருக்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த சட்டத்தில் என்ன வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் நான் என்ன செக்ஷன் நான் சொன்னால் நீங்கள் போர் அடிச்சுடுவீங்க போரிங் ஆயிரும் ஏன்னா நான் அது லாயர்ஸ்க்கு நான் எடுக்க வேண்டியது ஜட்ஜஸ்க்கு நான் எடுக்க வேண்டியது சரியா இங்கே வந்து நான் எடுக்கக்கூடியது வந்து ஒன்லி ஃபார் அவேர்னஸ் அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு சரியா நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறனும் நீங்கள் பிறருக்கு சொல்லணும் அடுத்த முறையெல்லாம் நீங்கள் வரப்போ ப்ளே கார்டில் வச்சு வாட் இஸ் மீன் பை குட் டச் பேட் டச் ஒருத்தர் சாதாரணமாக ஒருத்தர் தொட்டால் அவனுக்கு தவறான எண்ணத்தில் தொட்டால் மூன்று வருட கடுங்காவல் தண்டனை இந்த சட்டத்திலே கொடுக்கப்படுகிறது செக்ஷன் செவன் பிரிவு ஏழின் கீழே சும்மா தொட்டாலே தவற செக்ஸே பண்ணணுங்கிறது தேவையில்லை தவறான ஒரு இன்டென்ஷனில் ஒரு குழந்தையை தொட்டால் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை முதல் முறையாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் நம்பர் ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் பெண்களை கொல்லு தொழில்படுத்துகிறாங்க இது பண்ணுறாங்க துன்புறுத்துகிறாங்க பாலியல் ரீதியை துன்புறுத்தல்னு சொன்னால் எது எதெல்லாம் வரும் இப்போ குழந்தைகளை எஸ்பெஷலி அவங்கள வந்து போட்டோ ஃபோனோகிராஃபியை காமிச்சு மிரட்டுறது நயவஞ்சமாக ஆசை பார்த்து காட்டுறது அவங்கள வந்து ஒரு அந்த குழந்தைகளை பற்றி ஒரு ப்ளூ ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்குறது எந்த விதமான தப்பு செஞ்சாலும் சரி அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை இந்த ஆக்டருடைய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று இப்போ பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை அந்த குழந்தையை நாம் எந்த சூழ்நிலைகளிலும் டிவியிலோ பத்திரிகைகளிலோ காட்டக்கூடாது நம்பர் ஒன் ஏன்னா இன்னைக்கு ஏற்கனவே நொந்து நூலாயிருப்போம் அந்த குடும்பமே பாதிச்சிருக்கு ஒரு ஆள் பாதிக்கிறது இல்லை இது ஆன்மா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் சின்ன வயசில் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து கல்யாணம் வர அதுக்கு பிறகு வர குழந்தை பெறுற வர அந்த பாதிப்பு இருக்கும் அதனால தான் இந்த அவேர்னஸ் நமக்கு மிக முக்கியம் வாட் இஸ் மீன் பை குட் டச் பேட் டச்சுங்கிறதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிற காரணம் என்னென்னா நமக்கு இந்த சிறு வயசில் அது எஸ்பெஷலி ஆறு டு பன்னெண்டு வயசில் ஒரு குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்திருக்குன்னா ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது சொன்னால் அந்த மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ வர மேரேஜ் ஆகி நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் வர குழந்தை பெற்றதுக்கு பிறகு கூட அந்த மைண்டில் ஓடும் ஸோ அதனால தான் நாம் மிக மிக கேர்ஃபுல்லாக இங்கே நாம் டீல் பண்ணணும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம இவன் வர்றாரு தாத்தா வர்றாரு தூவர் தூக்கி வைக்கிறாருங்கிறத வேண்டும் இட்ஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் பட் ரொம்ப காசியஸ் அலர்ட் பிசாசு வகை தேடி அலைகிறான்னு ஒரு இது உண்டு ரவுண்டு கட்டி ரோமிங் ரோமிங் எல்லா இடத்துலையும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கான் ரோமியோ மக்கள் அது கொஞ்சம் வயசு ரோமியோக்கள் இப்போ ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கான் இளம் சிறார்களே ரோமியோவாக இருக்கான் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் சரியா இல்லை அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுலேயே லவ் டவுனுக்கு வந்துடுறான் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து நம்ம மாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடன் வேல்யூஸ் வேல்யூஸை நம்ம எடுத்து சொல்ல வேண்டிய மிகப்பெரிய கடமை நம்மிடம் இருக்குது ஏன் இதில் வந்து என்னென்னா இப்படி யாராவது டிவியோ பத்திரிகையாளர்களோ வெளியிட்டால் அவர்களுக்கு ஓராண்டு கடுங்காவல் தண்டனை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஒரு தகவல் தெரியுது இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு மோசமான சூழ்நிலை அந்த பிள்ளைக்கு எதிராக நடக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சிருந்து அந்த பத்திரிகையை உடனே புகார் கொடுக்கலன்னா அவர்களுக்கு தண்டனை யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தண்டனை நம்பர் டூ ஏன்னா ஒரு சைல்டுக்கு அவங்க பேச முடியாது அந்த சூழ்நிலைகளை நாம் உடனடியாக புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் மூன்றாவது ஸ்பெஷல் கோர்ட் இவங்களுக்குன்னு சொல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் போக்சோக்குன்னு சொல்லி சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அதில் எதிரியை நேரடியாக பார்க்க வேண்டியது இல்லை டைரெக்டாக அவங்கள பார்க்க வேண்டியதே கிடையாது வக்கீல் யூனிஃபார்ம் போட்டு அவங்க கேட்க மாட்டாங்க ஸ்கூல் பிளே கிரவுண்டு மாதிரி அந்த இடம் மாறிடும் கம்ப்ளீட்டாக அங்கே உள்ள வந்து கேள்விகள் தடிப்பான கேள்விகள் கேட்க முடியாது ஹோல் கேஸ் ஒரு வருடத்தில் முடித்தாங்க மொத்த கேஸையே ஒரு வருடத்துக்குள்ளே முடித்தாங்க அந்த வழக்கு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ததுலேருந்து முப்பது நாளைக்குள் சாட்சிகளை விசாரிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா இந்த ஆக்டு வர்றப்ப தண்டனைகள் அப் டு ஆயுள் தண்டனை வர தான் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் எப்போ வந்துச்சு இந்த ஆக்டு எந்த மாதம் அது யாருடைய முக்கியமான நாள் 
யா அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் சரியா அந்த தேதியில் வர்றப்ப ஆயுள் தண்டனை மட்டும்தான் இவர்களுக்கு இருந்தது ஆசிஃபா பானு என்ற ஒரு குழந்தை அவள் எட்டு வயது சிறுமி ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமியை எட்டு கயவர்கள் சேர்ந்து கோயிலில் வச்சு அதில் போலீஸ் உள்பட ரிட்டையர்டு பர்சன்ஸ் உள்பட ஒரு இளம் சிறார் உள்பட அவளை கொலை செய்கிறார்கள் ரேப் பண்ணி என்ன கேவலமான ஒரு சிந்தனை பாரு எதுக்காகனா ஒரு இனத்தை அழிக்கிறதுக்காக இது இந்தியாவில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆம் போய் எங்கே பெண்களை சரஸ்வதி மகாலட்சுமி என்று எல்லா இடங்கள்லேயும் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு இடங்களையும் த சொல்லக்கூடிய அன்னை வேளாங்கண்ணி பல இடங்களில் பல இதுகள் சொல்லக்கூடிய காவேரி கங்கை யமுனா என்று நாம் சொல்லுகிறோம் எல்லாம் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல் பாரத மாதா எல்லாம் இருந்தாலும் கூட ஆனால் இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த செயல்கள் மிக மோசமான ஒரு செயல் வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயங்கள் இந்த பதிவுகளை நாம் பல நாட்கள் கழித்து தான் அந்த குழந்தை பாடி விடைச்சி அது பிறகு இந்த கேஸ் ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து பஞ்சாப்க்கு டிரான்ஸ்லிட் பண்ணிட்டாங்க ஹரியானா பஞ்சாப்க்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸை டிரான்ஸ்லிட் பண்ணிடுச்சு ஏன் இந்த ஆசிஃபா பானு வந்தது போல தான் மேனகா காந்தி ஃபார்மர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் மேனகா காந்தி அவங்க ஒரு பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு முயற்சி எடுக்கிறார் பார்லிமெண்டில் இந்த சட்டம் மாற்றப்படுகிறது தூக்கு தண்டனை அதாவது மிக கொடுமையான முறையிலே கேங் ரேப் செய்தால் பனிரெண்டு வயதுக்கு கீழ் செய்யும் பொழுது ஹேங்கிங் செக்ஷன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு செக்ஷன்லேயும் கடும் தண்டனை மிக அதிகமான தண்டனை எப்படின்னா யார் செய்கிறதுனா வேலையே பயிரம் மேஞ்சா நம்ம எவனராக நம்பி நம்ம போகிறோமோ அவனே பயிரம் மேஞ்சா பல வழக்குகள் பெற்றோர் அப்பாவே அந்த குழந்தையை தப்பாக நடத்தியிருக்கார் பல வழக்குகள் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் என்ன ஒரு விதமான காட்டு முராண்டித்தனமான சிந்தனை முறைய உறவினர்கள் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் அவங்க தவறாக நடத்தியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சாகும் வரை ஜெயில் சாகும் வரை ஜெயில் சும்மா அவர் பாடு ஜாலியாக பெயில் பண்ணோடனே வந்துடுவார் அண்ணாத்துறை பிறந்த நாள்னா வந்துடுவார் அவர் கலைஞர் பிறந்த நாள் அவர் இருந்துச்சுன்னா வந்துடுவார் கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு நோ பரோல் நோ ரிமிஷன் என்பதை சட்டத்திலே மிக தெளிவாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் சாகும் வரை ஜெயில்னா சாகர் ஜெயிலேயே இருந்து செத்துருவான் இதுதான் அவனுக்கு கிளியர் தந்தது சுவாமி பிரேமானந்தா பிரேமானந்தா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அவனே குழந்தைய வளர்க்குறான் கேவலம் ஸ்ரீலங்காலேருந்து அந்த பிள்ளைகளோடய உடல் உறவு வைக்கிறான் அடிக்கிறான் சித்திரவதை பண்ணுறான் கடைசியாக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அவனுக்கு பாப்புலரானவன் அவனுடைய டிவோட்டிஸ் திவ்யா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒருத்தி இருக்கா எல்லோரும் சேர்ந்து இது பண்ணப்போ கூட கடைசி வர கோர்ட் அவனை பெயிலில் கொடுக்கவே இல்லை ஜெயிலருந்தே செத்து போயிட்டான் அவன் ஜெயிலருந்தே செத்தான் அவனுக்காக ராம் ஜெத் மாலின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் அங்கே இருந்து டெல்லியிலேருந்து ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ லட்சங்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து ஆஜரானார் நீதியரசர் பானுமதி அப்போ டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜ் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகி அவங்க தான் நிர்பயா கேஸுக்கு ரிவிசன் டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க அந்த நீ நானே அந்த வழக்கை கீரனூரில் போய் நேரில் பார்த்தேன் ஒரு இதுக்காக போகும் பொழுது அந்த பிரேமானந்தாவை அங்கே பார்க்கக்கூடிய ஒரு வா அந்த அயோக்கியனை பார்க்கக்கூடிய ஒரு இது நேரம் கிடைத்தது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் வேலையே பயிரம் பெய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கு கடுமையான தண்டனை டாக்டர் நர்ஸை தப்பு பண்ணால் பேஷண்ட்டை தப்பு பண்ணால் அதே மாதிரி போலீஸ் கா ஆஃபீஸர்ஸ்ட்ட போய் புகார் கொடுக்க போன பெண்ணையே ரேப் பண்ணால் குழந்தைகளை மிஸ்யூஸ் பண்ணால் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் அத்தாரிட்டியை தப்பு பண்ணால் இவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனையை நீதிமன்றம் சட்டங்களிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் குண்டர் தடுப்பு சட்டம் தெரியும் கேள்விப்பட்டீங்களா குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பெரிய கேள்விப்பட்டு அது குண்டர் தடுப்பு சட்டம்னா கள்ளச்சாராயம் கடத்துகிறவன் அந்த இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து புற இந்த இடங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த வீடியோ பைரசியில் மோசமாக பண்ணக்கூடியவங்க இதெல்லாம் வரக்கூடியதில் போக்சோ குற்றத்தில் செஞ்சுருக்கிறவனையும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் இப்போ கொண்டு வந்துருக்கார் சமீபத்தில் ஸோ அதுக்கு என்னென்னா ஒரு வருஷம் அவனுக்கு பெயில் கிடைக்காது உள்ளே போயிடுவான் அந்த பெயிலில் வெளியே வரணும்னு சொன்னால் அதுக்கு போர்டு இருக்குது அதில் வந்து சில பேர் இதெல்லாம் இருக்கிறது 
ஆனால் கடுமையான தண்டனைகளை சட்டம் கொண்டு வந்துவிட்டு வெளியில் வந்து ஒருத்தன் வந்து எஸ்கேப் ஆகி வெளியே வர்றதுங்கிறது வந்து அதில் இருக்கு இப்போ நமக்கு மூன்றாவது விஷயம் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் ஒரு வருடம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் முடிக்கணும் சொல்லி சொல்லலை முடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதுக்கான காரணத்தை அந்த நீதிபதி எழுத வேண்டும் அது மிக முக்கியம் சும்மா ஜாலியாக கேஷுவல் மேனரில் எடுக்க முடியாது ரெண்டாவது அந்த கோர்ட் வந்து ஒரு தீர்ப்பு ஃபைண்டிங் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு ஹைகோர்ட்டு தான் போக முடியும் அங்கே தீர்ப்பு கொடுத்தால் அதை எதிர்த்து போகக்கூடிய இடம் ஹைகோர்ட் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ குழந்தைகளை மேயர் வெறும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முந்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசம் தண்டனை ஆச்சு செலுக்கு போயிடுவான் அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ நைன் பிரிவு ஒன்பது ரூல் வி எந்த இதுக்கு ரூல் ஒன்று இருக்குது எதுக்கு நம்ம போக்சோ சட்டத்திலே விதிகள் இருக்குது செக்ஷன் விதி ஒன்பதின் படி ஒன்பது பத்தின் படி அவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடை உடனடியாக தரது ஒன்று கவர்மெண்ட்டே இம்மிடியட்டாக ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே எஃப்ஐஆர் போட்டோடனே ஒரு அமௌண்ட் அதுக்கு அடுத்தது பிறகு நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு அமௌண்ட் காம்பன்சேஷன் நாட் லெஸ் தென் டென் லேக்ஸ் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை கொடுப்பதற்கு இன்றைக்கி எல்லா இடங்களையும் கொடுக்குறேன் அது முப்பது நாட்களுக்குள் தரப்பட வேண்டும் என்பதையும் சட்டம் கொண்டு விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இலவச சட்ட உதவி ஆணையம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த இலவச சட்ட உதவி ஆணை திருமங்கலத்தில் இருக்குது எல்லா ஒரு இந்தியா முழுவதும் இருக்குது ஒவ்வொரு இடங்களும் இருக்குது அந்த இடத்துல செயலாளருக்கு ஒரு மனுவை கொடுத்து இப்படி இந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு போக்சோவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு ஒரு ஜஸ்ட் இது ஆனாலும் சரி கோர்ட்டும் போலீஸும் கொடுத்துருவாங்க நம்ம எஃப்ஐஆர் காமிச்சு நம்ம உடனடியாக நஷ்ட ஈடை பெற முடியும் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையே இல்லாத நிலைமை வந்து விடக்கூடாது நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தி ஒரு தீர்ப்பு சமீபத்தில் கொடுத்தார் அந்த தீர்ப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு நஷ்ட ஈடு மட்டும் இல்லை அவளுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு அந்த குடும்பத்துக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒரு ஃபேமிலி சஃபர் அது டோட்டலாக டிஸ்மேண்ட் அந்த குடும்பமே பாதிக்கப்படுகிறது அதே நேரம் ஒரு விஷயம் நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பொய் புகார் கொடுக்கக்கூடாது சரியா ஒருத்தன் வாழ்க்கையே போயிடும் ஒருத்தன் ஜெயிலுக்கு போனான்னா அவன் சாகிற வரை ஜெயில் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ இருபத்தி ரெண்டாவது பிரிவின் கீழ் பொய் வழக்கு கொடுப்பவர்களுக்கு தண்டனை பொய் வழக்கு கொடுப்பவர்களுக்கு தண்டனை அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இன்னசன் சுட் நாட் பி பனிஷ்ட் ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கலாம் எஸ் ஒரு நிறவராய் தண்டிக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் தப்பு பண்ணவனுக்கு தண்டனை தருவதிலே யாரும் வருத்தப்பட மாட்டார் அது கூட காந்தி தேரி படி ரெற்றி பெற்றி தேரி இன்னைக்கு திருந்த வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய எல்லாமே சிறைச்சாலைகள்லேயே இன்றைக்கி ஒரு தவச்சாலையாக மாற்றி அந்த குற்றவாளியவே திருந்த வேண்டும் என்பதுதான் இன்னைக்கு எல்லாருடைய லட்சியமாக இருக்கிறது ஆனால் இங்கே டிசர்வ் கேண்டிடேட் இருப்பான் சில பேர் அன்டிசர்வாக இருப்பான் சில இது வந்து இப்போ சட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வர இருக்கிறார் இந்த அதாவது குழந்தைகளுக்கு தண்டனை கிடையாது இந்த பொய் புகாரே குழந்தைகளை வச்சு கொடுத்தாலும் குழந்தைகளுக்கு தண்டனை இல்லை எவன் கொடுக்குறான்ல கார்டியன் பெற்றோர் அல்லது யாராவது ஒருத்தன் கொடுக்குறான்ல அவனுக்கு தண்டனை இருக்கு ஏன்னா அதுவும் மிக 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 முக்கியம் யாருமே உண்மையிலே பாதிக்கக்கூடாது ரெண்டு சைடு போத் சைடு அதுவும் இந்த சட்டத்திலே மிக தெளிவாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் நஷ்ட ஈடு அந்த குழந்தைக்கு விரைவான நீதி மூன்றாவது அந்த குழந்தை நீதிமன்றமே வித்தியாசமாக இருக்கும் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நீதிமன்றம் இல்லை சினிமா படம் மாதிரி வக்கீல் கருப்பு கோட்டை போட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஜெய் பிம்பில் வந்த மாதிரிலாம் பேச முடியாது இந்த கேஸில் கூப்பிட்டு கிளியராக அந்த குழந்தைய கேள்வி கேட்குறப்பே ரொம்ப மழலையாக கேட்கணும் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரி திக்கு வாயாக இருக்குது அல்லது அதுக்கு வந்து இதாக இருக்குது இன்டலெக்சுவலி டிசபிள்டாக இருக்குது ஆர்டிசம் சைல்டாக இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த இன்டர்பிரேட்டரை வச்சு நம்ம அந்த கேள்விகளை கேட்பதற்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் இன்னொன்று இன் கேமரா கோர்ட் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே மூடி இருக்கும் ஃபுல்லாகவே அந்த ஊட்டில் மூடிடுச்சுன்னா அந்த கோர்ட்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை யாரும் பார்க்க முடியாது வெளியிலேருந்து யாரும் பார்க்க முடியாது பொதும்பூனுங்கிற பக்கத்தில் மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கிறது தலைமை ஆசிரியர் மீது வழக்கு முப்பத்தி மூணு பெண் குழந்தைகளை அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோசமாக நடத்தினார்னு சொல்லி ஒரு நல்ல அலிகேஷன்ஸ் 
அதில் ஒரு டீச்சர் லேடி டீச்சர் வேலையும் கேஸ் அந்த லேடி டீச்சருக்கு நான் ஆஜரானு அவங்களுக்காக நான் ஆஜராகக்கூடிய அந்த கேஸ் விடுதலை செய்தார் ஏன்னா அவங்களுக்கு பாவம் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு வழக்கில் பொய்யா சேர்க்கறதுல ஹவு இட் இஸ் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் பொழுது நீதிமன்றம் அதை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த அம்மா அப்பா இந்த பக்கம் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ணாங்க இந்த பகுதி தான் அந்த அம்மாவை அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இந்த ஏரியாவுக்கு தான் போட்டார் ஏன் இந்த பதிவு செய்கிறேன் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது அந்த இவரை பொறுத்தவரை தலைமை ஆசிரியருக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த வழக்கிலே நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ஒன்று மக்களுக்கு நாம் இந்த சட்டம் என்ன என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீலேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் இன்றைக்கி நம்மளுடைய பிகேஎன் என்எஸ்எஸ் நாட்டு நல பணி நீங்கள் இந்த பணியை பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பிளே கார்டு நீங்கள் நோட்டீஸ் அடிக்கணும் அடித்து இந்த செக்ஸில் நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுருப்பீங்க எதுலாம் சொல்லியிருப்பீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுருப்பீங்க செக்ஸுவல் ஹே இது தப்பாக ஒரு பெண்ணை தொட்டாலே மூணு வருஷம் மிக அதிகாரிகளே தப்பு பண்ணால் சாகு வர ஜெயில் குழந்தை பனிரெண்டு வயது குழந்தையவே கீழே தப்பு பண்ணால் தூக்கு தண்டனை அவனுக்கு பெயில் கிடையாது பெயில் மீன்ஸ் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் போயிடுவான் அவனுக்கு வந்து இது நஷ்ட ஈடு பெற முடியும் கவர்மெண்ட்டே நஷ்ட ஈடு தருவாங்க நீதிமன்றம் நஷ்டம் ஈவன் விடுதலையே ஆகிட்டால் கூட அந்த குற்றவாளி வந்து நிரபராதின்னு சொல்லி விடுதலையே ஆகிட்டாலும் கூட அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு நஷ்ட ஈடு உண்டு இதெல்லாம் இப்போ புது இப்போ வந்த ஒரு முறை ஏன்னா அந்த குழந்தைய வந்து கம்ப்ளீட்டாக விட்டுறக்கூடாதுங்கிறக்காகத்தான் அவங்களுக்குரிய எல்லா இதையுமே மிக முக்கிய கருத்தாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த போக்சோ சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் நான் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் நான் இப்போ இது சொல்லியிருக்கேன் பட் என்னுடைய ஆசை என்னென்னா நீங்கள் எல்லாமே சட்டம் கிரைம் கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களிலே நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் ரெண்டு தீர்ப்புகளை நான் சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் கேள்விகளுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சமீபத்திலே இந்த ரெண்டு தீர்ப்புகள் இந்த வருடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பில் ஈரோடு பக்கத்திலே ஒரு விதவை பெண் கோயிலுக்குள் போகக்கூடாது அனுமதிக்க முடியாது என்று சொன்னதை அந்த பெண்மணி நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார் அவளுக்கு நீதியரசர் ஆனந்த வெங்கடேஷ் அவர்கள் முழு பாதுகாப்போடு போலீஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுத்து அந்த பெண்ணை கோயிலுக்குள் போவதற்கு அனுமதியை கொடுத்தார் ஃபஸ்ட் ஜட்மெண்ட் சார் நம்பர் டூ விமன் அவங்களுக்கு வந்து புருஷ சம்பாத்தியம் ஃபேமிலி சம்பாத்தியம் சொன்னாலும் இந்த பெண்ணுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு சொல்லி நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் விமன் ஃபோக் வந்து எம்பவர்மெண்ட்டில் ஹோம் மேக்கர் அவங்க வந்து ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தை வந்து டிசைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது எப்படி ஒவ்வொரு இதில் ஒவ்வொரு பெரிய ஆற்றல் இருக்கிறதோ காலையில் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு மற்ற ஃபேமிலியை கவனிக்கிறது அவங்களுடைய வளர்ப்பை பார்ப்பது கணவனின் நன்மையை பார்ப்பது இதை செஞ்சாலே போதுமானது அதுவும் அந்த குடும்பத்தில் அவங்களே ஒரு சம்பளத்தை ஈட்டு தர்ற மாதிரி அதையே வைத்து அவர்களுக்கு சமமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் மதுரை உயர்மன்றம் அந்த நீதியரசர் வந்து இங்கே மதுரையில் இருந்தாங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பாக இருந்தாலும் சரித்திர புகழ் வாய்ந்த அந்த தீர்ப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டது இது போன்ற தீர்ப்புகள் இருந்தாலும் நாம் திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருத்தை கொடுக்க முடியாது இன்னைக்கு மனிதர்கள் மத்தியிலே இதை பற்றியான விழிப்புணர்வுகளை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த விழிப்புணர்வை கொடுப்பதற்கு சட்டங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றியினை நான் தெரிவிக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ கேள்விகள் கேளுங்க நான் வில் கிவ் ஆன்சர் சரியா என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது வந்து பதினாறு டு பதினெட்டு வயசில் மோசமான முறையில் தவறு பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு அதாவது கேங் ரேப் மிகப்பெரிய குற்றங்கள் செஞ்சால் அவங்களுக்கு பாரபட்சம் கிடையாது அவங்கள மாற்றலாம்னு சொல்லி தீர்ப்புகள் வந்து விட்டாங்க சமீபத்தில் தீர்ப்புகள் வந்து விட்டாங்க நம்பர் ஒன் 
அந்த செக்ஷன்லேயும் மாற்றிருக்காங்க மாடிஃபை பண்ணியிருக்கு இப்போ பதினாறு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணு அந்த பையனும் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறான் ஏலோப்பு நடந்து அதுக்குள்ளே அவங்க போயிடுறாங்கன்னு வைங்க அப்போ கோர்ட் என்ன முடிவெடுக்கும் அந்த பொண்ணு விருப்பப்பட்டாலும் சரி விருப்பப்படலைனால அவங்க பெற்றோர் பார்த்து புகார் கொடுத்தா இவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சலாம் யார அந்த லவ்வர் அந்த ஃபேமிலி ஆனால் இப்போ சட்டத்தில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று இப்பொழுது முடிவு எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் பதினாறு டு பதினெட்டில் லா கம்சனில் அது வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு பல இடங்களில் இந்த செயல்லையும் தப்பு இருக்குது ஏன்னா நமக்கு அவன் ஹேன்னு மெசேஜ் கொடுத்தோடனே நம்ம ஆர்ட்டு போட்டு அனுப்பிச்சுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஸோ அங்கே தான் ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் ஆகுது லவ் அவன் சொன்னோடனே நமக்காக ஒருத்தர் லவ்வர் இருக்கா ரெடியாக இருக்கான் ஃபஸ்ட்டு லவ் அவனுக்கு ஹாப்பியாக மைண்டில் நினைக்கிறோம் அதுதான் செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம செயலே இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்தை நினைக்க வேண்டும் சமுதாயத்தை நினைக்க வேண்டும் நம்முடைய அட்மாஸ்பியரை நினைக்கணும் இமேஜை நினைக்க வேண்டும் இந்தியாவினுடைய வேல்யூஸை நினைக்க வேண்டும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பல வருடங்கள் இருக்கிறது அங்கேயே வந்து எப்படின்னா கம்பல் பண்ணி யாரும் உள்ள இருந்தா அவங்க அரெஸ்ட் ஆகிடுவாங்க இதுவே அவர்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக எப்படி தான் ஒரு மெடிக்கல் அவங்களுக்கு எல்லாம் முறையான மெடிசன்லாம் கொடுத்து அந்த பெண்ணுடைய விருப்பம் இல்லாமல் யாரும் செஞ்சால் அது சட்டத்தின் படி தப்பு பற்றிக்குள்ள அவங்களுக்கே உள்ள ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் வச்சு அவங்கள திருந்திட்டா அப்படியே போகிறதுக்கு வச்சுருக்காங்க சில பேர் வறுமையின் காரணமாக சூழ்நிலையின் காரணமாக இருக்கக்கூடியதுனால அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து நான் வருத்தத்தை பதிவு செய்கிறேன் கல்லூரி மாணவிகள் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச சில கல்லூரிகள் கூட கேள்விப்பட்டு அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறோம்னே தெரியாமல் பணத்துக்காக தன்னுடைய முக்கியத்துவத்திற்காக அங்கே போய் இன்னொரு அந்த கரு முட்டையை கூட இவர்கள் உடம்பில் வைத்து ஊசியை போடுவதற்கு இவர்களிருந்து எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க இன்றைக்கி மாணவிகளே சொல்கிறேன் நான் இதை வந்து இந்த வருத்தத்தை பதிவு செய்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து வறுமை வந்து இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறது அது குடும்பத்தை ரன் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை பல நேரங்களில் இப்படி ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அங்கே போய் விற்கப்பட்டவர்களாக கூட இருக்கலாம் அதற்கு பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அவர்களை சீரமைப்பதற்கு அங்கே சில சட்டங்கள் இருக்கிறது சட்டங்கள் இருக்குது எல்லாம் ஈஸியாக போய் அங்கே ஒரு தனி அப்படின்னா ஒரு கேலை தூக்கிட்டு வந்துடுறது அந்த வேலை அங்கே உள்ளேயே நடக்காது உள்ளே போகப்பே கிளியராக மொபைலை வாட்ச் பண்ணிடுவாங்க யார் வர ஒரு பணம் கொடுத்து ஒரு பிஸ்னஸ் வாங்குகிற மாதிரி ஓடிட்டுருக்கோம் வித் கன்சன் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆனாலும் கூட அந்த நிலைகள் மாற வேண்டும் நாம் அதைத்தான் விரும்புகிறோம் இந்த நிலைமைகள் மாற வேண்டும் நாடு முழுவதுமே அந்த நிலைமைகள் மாறும் நம்ம நாட்டிலே தமிழ்நாட்டிலே தேவதாசி திட்டம் இருந்தது அதற்கு பிறகு ஒழிப்பு வந்தது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தேவதாசி ஒழிப்பு எவ்வளவு கிராமங்களில் இருந்திருக்கு தெரியுமா அந்த வருத்தத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன் அதுக்கு அடுத்ததுபடி என்ன தெரியுமா பெண்கள் வந்து மார்பகத்தை மறைக்கக்கூடாது நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலையும் கேரளாலையும் இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் ரொம்ப ரொம்ப வருடங்கள் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த இருக்கக்கூடிய மோசமான நிலையை கண்டித்து அவங்க வந்து அவ் அதிகாரிகள் வரப்போ அவங்க மார்பகத்தை காட்டலைன்னு சொன்னால் வரி ஃபைன் போடுவாங்க இந்த ஃபைன் போடுறது மட்டும் இல்லை அந்த அவங்களுக்கு தண்டனைகள் அதிகமாக கொடுக்கப்படும் இது ஒரு நான்சி என்ற ஒரு பெண்ணு வந்து என்ன செஞ்சால் இப்படி இவங்க மோசமாக செய்கிறாங்கிறதுக்காக ஃபைன் போடணும்னு சொல்லப்போ தன்னுடைய ரெண்டு மார்பத்தை அடுத்து ஒரு இதில் வச்சு கொடுத்தா அப்போ தான் சட்டங்களில் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்க பிரிட்டிஷ் இதில் இருந்து இவ்வளோ மோசமாக நடக்குதுன்னு சொல்லி பல மாற்றங்கள் இது நம் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது கேரளாவில் நடந்த ஒரு சம்பவம் உண்மை சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான நிலைகள் நம் நாட்டிலே இருந்திருக்கிறது 
குழந்தைகளை மோசமாக நடத்துவதை போல பெண்கள் சமுதாயத்திலே அவர்கள் ஒரு அடிமையை போல நடத்தக்கூடிய செயல்கள் நாம் பல சம்பவங்களை நாம் சொல்ல முடியும் ஸோ இது வந்து சீரமைப்புக்காக இருந்தாலும் மொத்தமாக இந்திய தேசத்திலே இந்த நிலை இழிநிலை மாற வேண்டும் எஸ் அவங்களுக்கு உரிய பெண்மைக்கு உரிய வேலை வாய்ப்பு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பொழுது வந்திருக்கிறது மாதிரி எல்லா ஃபீல்டிலையும் இன்றைக்கி நல்லா வந்துட்டாங்க ஒவ்வொரு ஃபீல்டிலையும் இன்றைக்கி பெண்கள் வந்து எக்ஸலாக இருக்காங்க நீதித்துறையில் இன்றைக்கி அதிகபட்சம் எழுபது சதவீதம் பெண்கள் தான் ஜட்ஜஸ் அதில் டாப் மோஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் பதினாறு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இந்த திருமங்குளத்தில் ஒரு நீதிபதி பேர் யாராவது சொல்ல முடியுமா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த ஒரு பெண்மணி இந்த ஊரில் இருந்த நீதியரசர் சுகுணா அவங்க பேர் சுகுணா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஊரில் இருந்து சாதாரண கிராமத்தில் படித்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து இங்கே மதுரையினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்து ஒரு நேர்மையான கடைசி வரை நேர்மையாக ஸ்பின்ஸ்டராகவே இருந்து அவர்கள் மரணம் அடைந்தார் அந்த நீதிபதி நான் பார்க்க வந்திருக்கின்றேன் பல முறை இந்த திருமங்குளத்துக்கு வந்திருக்கேன் அவர்களுடைய பிரதர் வந்து வெள்ளைச்சாமி என்ற ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் அவரும் வக்கீல் சங்கத்தில் பல வருடங்கள் தலைவர் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நாம் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப அதை வச்சு எந்த சூழ்நிலையிலையும் யாரும் உயர்ந்த இடத்திற்கு வர முடியும் கீப் யுவர் விசன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ உங்கள் முன்பு உங்கள் தரிசனத்தை வையுங்கள் தரிசனத்திற்கு முன்பு நீங்கள் முன்னே வைக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் அடைய முடியும் குறிக்கோள் நம்ம சோம்பேறித்தனம் வந்து ப்ராஸ்ட் எல்லா வகையிலையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நாம் இந்த முயற்சி எடுக்கும் பொழுது ஒரு நா ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு இதை வந்து இருபத்தி ஒரு நாள் செய்கிறப்ப அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்டி டேஸுக்கு நைன்டி டேஸ் அப்புறம் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்த ப்ராக்டிஸ் அதனால் நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி தொடர் முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் Commit to excellence. Serve others. Abram, always think about have a positive mindset. You can talk about the good things in the world. You can talk about the good things in the world. There are good things. There are good things. We can talk about the good things in the world. We can talk about the negative words. We can talk about the negative words. அது வந்து ஆட்டிடியூட் இஸ் எ கண்டேஜியஸ் ஒன் ஆட்டிடியூடுங்கிறது வந்து மனோபாவம் இந்த மனோபாவம் எப்படி உங்களுக்கு இருக்கோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியும் காலையில் எழுந்திரிக்கிறப்ப எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி நான் எதிர்கொள்வேன் என் கடவுளால் அதை என்னால் ஜெயிக்க முடியும் ஐ ஆம் நாம் சொல்லும் பொழுதே நான் ஒரு வெற்றியாளன் என்னால் சாதிக்க முடியும் ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் த்ரூ காட் ஐ கேன் ஸ்ட்ரென்தன் மீ என்னை அப்படி என்று அந்த பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நாம் சொல்லும் பொழுது எளிமையான வெற்றியை பெற முடியும் அடுத்து சார் அந்த நிர்பயா அந்த நிர்பயா கொலை வழக்குல என்ன சார் நீதி வழங்கினாங்க அதுல ஒருத்தர் பிளீஸ் பிளீஸ் அதுல ஒரு ஒருத்தர் வந்து சூசைட் தீகார் ஜெயில அவனே தற்கொலை செய்து கொண்டான் ஒருத்தர் மற்ற எல்லாருக்கும் தூக்கு தண்டன் அத்தனை பேருக்கு நீதியரசர் பானுமதியிடம் இந்த வழக்கு வந்தது கடைசியாக ரிவிசன் அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க இது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் எகென்ஸ்ட் விமன் சொசைட்டி இது வந்து அவர் ரெண்டு வகையான பாதிப்பை நான் பார்க்கிறேன் அவள் இருதயத்தை தொலைத்து விட்டான் அவளுடைய ஆன்மா போய்விட்டது மனித உரிமை மீறல் நடந்திருக்கிறது ஆகவே தூக்கு தண்டனைக்கு இவர்கள் சரியானவர்கள் என்று தீர்ப்பை கொடுத்தார் நீதிமன்றம் எப்பயுமே நன்மை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறது சரியா எத்தனை பேர் இதில் வழக்கறிஞரானும் ஆசைப்படுறீங்க லாயரானும் நினைக்கிறாங்க யார் யார் குட் உங்கள் பேர் என்ன பேர் ஓ குட் 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 இப்போ லெவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குட் குட் எனி சப்ஜெக்ட் வரலாம் லா படிக்கிறதுல மொத்த செலவு எவ்வளோ தெரியுமா அஞ்சு வருஷத்துக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நாலாயிரம் ரூபா தான் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுவும் நீங்கள் சப்போஸ் பிற்படுத்தப்பட்டு தமிழ் வழி பாக நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ரூபா தருவாங்க ஆமாம் அவங்க உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் தருவார் ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா படிங்க குட் அது தேவையில்லை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு ஓன்லி ப்ளஸ் டூ மார்க் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ப்ளஸ் டூ மதிப்பெண்களே போதுமானது அது வந்து சென்ட்ரல் லா காலேஜுக்கு 
என்னுடைய மகன் இப்போ லாயர் கவர்மெண்ட் லாயராக இருக்கான் அவன் கிளாரிட்டி எழுதி அந்த மூலமாக திருச்சி நேஷனல் லா ஸ்கூல் முடித்து இப்போ இங்கே மதுரையில் உயர் நீதிமன்றம் இது மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் பொறுப்பில் இருக்கான் ஸோ எதற்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நாம் படிக்கக்கூடிய எல்லாமே பாசிட்டிவ் அது லாயருக்கு வந்து என்ன ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சின்னு சொன்னால் இப்போ எழுபது சதவீதம் பெண்கள் இன்றைக்கி நீதிபதிகளாக வந்திருக்கிறார்கள் இந்த எழுபது சதவீதத்தில் நமக்கு என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு நீதி திருமங்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீதிபதிக்கு அவர்களுக்கே ஒரு நல்ல தொகை மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே அவங்களுக்கு சேலரி ஆறு மணிக்கு அவங்க வேலையை முடிகிறது நல்ல ஒரு பவர் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு ஸோ அது மாதிரி அந்த கேர்ள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு முன் வரலாம் லா வந்து முதல் பெண் வழக்கறிஞர் யார் தெரியுமா யார் மதுரையில் கண்ணகி கண்ணகி தான் முதல் பெண் வழக்கறிஞர் கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து செம்பு ஆமாம் யா அவங்க மீன்ஸ் நீதிக்காக போராடி வந்த முதல் பெண் யா கரெக்டா ஜஸ்ட்டு அது மாதிரி பல சம்பவங்களை நாம் சொல்ல முடியும் வேறு கேள்விகள் கேளுங்க அவங்க <laughs> 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 ஒரு பொது உடைமைவாதி கம்யூனிஸ்ட் பல வழக்குகள் அவர் நடத்தியிருக்காங்க தமிழ்நாடு அவர் டெய்லி நான் பார்க்குறப்ப எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து மாலையாக அவர் போடுவார் தட்டில் வந்து பழங்கள் ரூபாய் அள்ளி கொண்டு வந்து கொடுப்பேன் போராடமெல்லாம் எங்கள் அவரோட போகிறப்ப எனக்கு மரியாதைகள் மகிழ்ச்சி இதுதான் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் உண்மையான இன்ஸ்பிரேஷன் அதுதான் ஃபஸ்ட் என்னுடைய அப்பா பேர் குற்றாலம் அவர் கொஞ்சம் வயசில் இறந்துட்டார் நான் வைக்கல வரதுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டார் கூட அவர் ஒரு ஐம்பது வயதில் இறந்துட்டார் ஆனால் அது எனக்கு ஒரு பெரிய மன வலு வருத்தம் இருந்தது ஏன்னா நான் இப்போ நான் வந்து எப்படி இருக்கணும் மூத்த பையன் வேற நான் எப்படி இந்த ப்ராக்டிக் எனக்கு கணக்கு அதிகமாக வராது மேக்ஸ் கொஞ்சம் புவர் ஸ்டூடெண்ட் நான் அதனால் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரின்னா ரொம்ப ஜாலியாக எழுதுவேன் அந்த ரீல் விடுறதுக்கு எனக்கு இது லா வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் இதுவும் ஒரு காரணம் சப்ஜெக்ட் வைஸாக எனக்கு இதில் வந்து எளிமைப்படுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி ரெண்டாவது வந்து இந்த ப்ராக்டிஸில் மனித உரிமைக்காக நாம் செய்ய முடியும் என்று எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை எப்பயுமே எனக்கு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை ஊமையர்களுக்காக உன் வாயை தர ஓப்பன் யுவர் மவுத் ஃபார் ஸ்பீச்லெஸ் வாய்ஸ்லெஸ் ஃபார் வாய்ஸ் என்று சொல்ல முடியும் ஏழைகளுக்காக மனித உரிமை மீறல்களுக்காக நாம் தைரியமாக குரல் கொடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உதாரணத்து கூட ஒரு பெரிய சம்பவம் எல்லாம் இந்தியாவே பதறிட்டு இருந்தாங்க அந்த கேஸ் ஆட்டு கொடுக்குறப்ப என்னை என்னை சார்ந்த ஒரு நம்பவும் அவர் அண்ணன் இருந்தாங்க கூட அது நேம்காக நான் சொல்ல விரும்பலை நான் ஓவர் ஃபோனில் ஐ எம் லாயர் ஸோ அண்ட் ஸோ நான் பேசுகிறேன்னு ஒன்று அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் டக்குன்னு அதோடு நாங்கள் எதுவும் வரைய மாட்டோம் விளைவிக்கிறோன்னு சொல்லிட்டாங்க சிம்பிள் நம்ம ஒன்றும் மிரட்டலை நியாயத்திற்காக கேட்கிறோம் என் ஆள் தப்பு பண்ணால் நான் கேட்க முடியாது கோர்ட்டில் பார்க்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் என் பக்கம் நியாயம் இருக்கும் பொழுது அந்த நியாயத்திற்கு பேசுவதற்கு ஒருவர் வேண்டும் அல்லவா அது வழக்கறிஞராகத்தான் இருக்க முடியும் ஆம் குரல் கொடுப்பதற்கு ஏன்னா சூழ்ச்சியால் சுவரமைத்து சுயநலத்தால் கோட்டை கட்டி சுடர்விட்ட நீதிதனை தூக்கி எறிந்துவிட்டு சாட்சிகள் வேண்டாம் சகலமும் நான் என்று சொல்லும் அதிகாரத்தை மாற்ற வழக்கறிஞர்கள் தேவை நான் இப்போ ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் நான் ஆஜரானேன் ஏழு பேர் விடுதலை என்னை நியமித்தார்கள் முப்பத்தி ஏழு வருடம் சிறைச்சாலையில் இருந்தான் ஒரு நாள் நான் ஜெயில் விசிட் போயிருந்தேன் மதுரை சென்ட்ரல் ஜெயிலில் சீஃப் கெஸ்ட் ஆஃப் இருந்தேன் காந்தி ஜெயந்தி அன்றைக்கி போகும் பொழுது அங்கே ஏராளமான கைதிகள் இருந்தாங்க ஒவ்வொரு இடமாக என்னை கூப்பிட்டு போய் காமிச்சாங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்த ரவிச்சந்திரன் சொல்லி அருப்புக்கோட்டையை சார்ந்த ரவிச்சந்திரன் அவரே உள்ளே இருந்து பல நூல்கள் எழுதியிருக்கார் ஜெயிலிருந்தே பல நூல்கள் எழுதியிருக்கார் ஒரு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் வயது தான் கொஞ்சம் வயதில் அவர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டார் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஜெயில் என்னை பார்த்து நீங்கள் எனக்காக ஆஜராக முடியுமா என்று கேட்டேன் நான் நேரடியாக வர முடியாது நீங்கள் அரசாங்க எங்கள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு அனுப்பி 
அது மூணு மூணு தான் நான் வருகிறேன் சொல்லி அதுக்கு பிறகு நான் ஆஜராகிறேன் அந்த மலைக்கு அவருக்கு இப்போ வெளியே வந்துட்டாங்க எல்லாருமே ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த உரிமைகளை பெறுவதிலே அது ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த ஏ அது நான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த வழக்குகள்னு சொன்னால் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தவர்கள் வந்து இப்போ குறைந்தது இருக்கிறார்கள் இந்த சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தவங்களில் நான் ஒரு திருமங்குளத்து பகுதியில் இருந்த ஒருத்தர் பேர் சொல்லுவேன் நீங்கள் அவரை பற்றி யாராவது சொன்னீங்கன்னா நான் ஐ வில் கிவ் சம் கிஃப்ட் அவர் பேர் ஜார்ஜ் ஜோசப் ஜார்ஜ் ஜோசப் சொல்லுங்கள் அவரை பற்றி யாராவது எனிவோன்னு சொல்லுங்க பார்க்கணும் இல்லை சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறக்காச்சும் அதனால ஒன்று தப்பு இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு இல்லை பல பேருக்கு தெரியாது கங்கராஜுலேஷன் குட் அவர் கைதட்டு அவரை பற்றி சொல்லணும்னா யானைக்கல்ல மேலே ஏறப்ப அவருடைய சிலை இருக்கிறது நம்ம மதுரை யானைக்கல்ல மேலே ஏறப்ப பாரிஸ்டர் பட்டம் படித்தவர் இங்கிலாண்டில் பாரட்லா பாரட்லா படித்து ஃபோன்லேயே யாரோட பேசுவார் தெரியுமா ரூஸ்வெல்ட் யார் ரூஸ்வெல்ட் அமெரிக்க நாட்டு ஜனாதிபதி அமெரிக்க நாட்டு ஜனாதிபதி இங்கிலாந்து நாட்டு ஜனாதிபதி வின்சன்ட் சர்ச்சில் ரஷ்ய நாட்டினுடைய அதிபர் ஸ்டாலின் இவங்களோட ஃபோனில் பேசுகிற அளவுக்கு தன்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உண்டு செல்வாக்கு உண்டு காந்தி வந்து இங்கே சொன்னாருங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கருப்பு கோட்டை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு ஒத்துழையாம இயக்கத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தியவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் மதுரையிலே ஆலய பிரவேசம் வந்த பொழுது மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்குள்ள சில குறிப்பிட போக முடியாத ஒரு சொல் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மற்ற செய்யல் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் கூட அதை தட்டி கேட்டு உள்ளே சென்ற மதுரை வைத்தியநாத ஐயரோடு உடன் சென்றவர் ஜார்ஜ் ஜோசப் கக்கன்ஜி உத்தராமலிங்க தேவர் இவங்க எல்லாருமே உள்ளே போனாங்க நாட் ஒரு பர்டிகுலராக நம்ம சொல்ல முடியாது ஆல் அப்படிப்பட்ட தலைவன் பிறந்த ஊர் இந்த ஜார்ஜ் ஜோசப் ஓகே முதல் வழக்கறிஞர்களிலே முதல் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா யார் இந்தியாவினுடைய முதல் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடண்ட் ராஜேந்திர பிரசாத் ஓகே பிரைம் மினிஸ்டர் நீங்கள் சொன்ன ஜவஹர்லால் நேரு எத்தனை வருஷம் ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தார் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பதினான்கு வருடங்கள் சரியா பதினாலு வருடங்கள் இந்தியாவில் லாங் டேர்ம் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் தான் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து இருந்தார் இல்லையா அதுவும் ஒரு வழக்கறிஞர் ராஜகோபாலாச்சாரி ஃபஸ்ட்டு லோக்சபா ஸ்பீக் ஒரு வழக்கறிஞர் இந்தியா சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட பெரும்பாலான தலைவர்கள் வழக்கறிஞர் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாலு பேர் சொல்லுங்க பார்ப்போம் வழக்கறிஞர் வாபு சிதம்பரனார் கப்பலோட்டிய தமிழன் மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் சத்தியமூர்த்தி மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் சத்தியமூர்த்தி பெரிய அனல் பொறக்க பேசக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பிழைந்தவர் மகாத்மா காந்தி அண்ணல் காந்தி அண்ணல் காந்தி வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டிலெல்லாம் தாழ் ஊற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பால்பட்டு நின்றதாமோர் பாரதம் தேசம் தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்க வாழ்க சொன்ன அண்ணல் காந்தி வழக்கறிஞர் பல தலைவர்கள் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு அதுவும் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னைக்கு லாயர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு மக்களினுடைய பிரதிநிதியாக ஸோ அந்த நம்முடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டராக நாம் இருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த தொழில் இருக்கிற நான் மகிழ்ச்சியாக நினைக்கின்றேன் மோர் தன் தட் ஜட்ஜ் சரியா குற்றவாளிகளுக்கு அது ரொம்ப தைரியமா செய்யற மாதிரி ஒரு இது வந்து அதுக்கு என்ன ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்ட அவங்க நமக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதுல நாம் வருத்தத்தை பதிவு செய்யணும் 
இன்னைக்கு நிர்பயா வழக்குக்கு பிறகு இந்திய தண்டனை சட்டம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் சாட்சிய சட்டத்தில் மாற்றம் ஸ்டாக்கிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு கேலை பின்னாடி முத்து பார்த்தாலே அவனுக்கு தண்டனை ஸ்டாக்கிங் ஒரு கேலை நீ எனக்கு கூட லவ் பண்ணலை உன் முகத்தை கோரப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு ஆசிடை ஊற்ற வரேன்னு சொன்னால் ஏழு வருகள் கண்டுப்பாங்க ஊற்றவே வேண்டாம் ஊற்ற முயற்சி எடுத்தான் அப்படி ஊத்துறவனை அடித்து கொலை செய்தால் அவனுக்கு தண்டனை அந்த பெண்ணுக்கு தண்டனை இல்லை செக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் இந்தியன் பின்னல் கோட் இல்லை இல்லை தர்க் ஆஃப் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ரைட் ஆஃப் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ரைட் ஆஃப் பிரைவேட் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் செக்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் இதுக்காக நம்ம யாரும் செய்ய போகிறது கிடையாது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ஆசிடை ஊற்றி கோரப்படுத்தி விட்டால் அவனுக்கு ஆயுள் தண்டனை வரை தண்டனை இப்போ சட்டங்கள் கடுமையாகிவிட்டு அது மட்டும் இல்லை காவல்துறையில் போய் ஒரு பெண் புகார் கொடுக்கிறாள் அதை வாங்க மறுக்கிறாள் என்று சொன்னால் அந்த அதிகாரிக்கு ஒரு வருடம் சிறை தண்டனை செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் ஐபிசி இந்தியன் பின்னல் கோட் அது மட்டுமல்ல அந்த குழந்தைகளை இப்போ குழந்தைய வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிடவே கூடாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குழந்தைய வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிடக்கூடாது போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க வீட்டில் தான் போய் விசாரிக்கணும் யூனிஃபார்ம் போட்டு போகக்கூடாது அப்போ நான் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்னு பந்தாவாக நிற்க முடியாது அந்த கேர்ள்கிட்ட வந்து உடனே வாக்கு மூலம் வாங்கி உடனே ஜட்ஜிட்டு அந்த கேர்ளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே இந்த குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியலில் வரக்கூடிய முக்கியமான முக்கிய முயற்சிகள் ஸோ இந்த நிர்பயாவுக்கு பிறகு இதே மாதிரி சிம்லர் இன்சிடென்ட் சேலத்தில் நடந்துச்சு நம்ம ஊர்லேயே இதே மாதிரி சிம்லர் இன்சிடென்ட் இது என்னன்னா ரெண்டு விஷயம் நமக்கு வேணும் ஒன்று பலர் பல காரணங்கள் சொல்லுவாங்க அதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது பெண்கள் ட்ரெஸ் ஒழுங்காக போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதம் சொல்லுவேன் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் உன் பார்வை எங்கே இருக்கிறது இயேசுநாதர் சொல்லும் பொழுது ஒரு கருத்தை சொல்லுவார் நீ பிற மனைவியோடு தொடர்பு வைப்பது அல்லது பிற பெண்ணையோடு தொடர்பு வைப்பதை விட உன் பார்வையிலேயே நீ அவள் மீது தவறாக நினைத்தாலே தவறு என்று சொல்வார் அதுவே அடல்ட்ரி என்று சொல்வார் பிறன் மனை புகுதல் ஓகே ஈவன் பார்வை இட்ஸ் செல்ஃப் இன்னைக்கு அப்படி எவனா இருப்பானா சினிமாவை பார்த்து கெட்டு அழிஞ்சிட்டு இருக்கான் இந்த பாட்டு வரப்ப இவன் அந்த பாட்டாகவே மாறிடுவான் கம்ப்ளீட்டாக கேர்ளும் அதே மாதிரி மாறிடுவான் நேச்சுரல் ஸோ இதை இன்னைக்கு அவர்கள் மனநிலையை மாற்ற வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சட்டம் இப்படிப்பட்ட தண்டனை குடிக்கிறது என்பதை ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நாம் போய் அறிவிக்க வேண்டும் அவனுக்கே தெரியாது நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் பெருசு அவதான விருப்ப இது அப்படி இப்படி கதையாக சொல்லுவான் ஆனால் ஈவன் அவள் விருப்பம் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் நீ ஜெயிலுக்கு போவது உறுதி என்பதை தெரிவுபடுத்த வேண்டும் நம்பர் டூ மூணாவது அந்த தண்டனைகளுடைய இதை வந்து இன்றைக்கி பேப்பரில் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை கிராமங்களில் போய் ஒவ்வொரு கிராமங்களையுமே அந்த குழந்தை தைரியமாக புகார்களை எப்படி கொடுப்பது என்பதை சொல்ல வேண்டும் டென் நைன்டி செவன் பத்து தொண்ணூற்றி ஏழு டென் நைன்டி ஒன் பத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று ஹண்ட்ரட் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இதிலெல்லாம் உடனடியாக வெப்சைட் தமிழ்நாடு போலீஸ் வெப்சைட் அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஆப்பில் எப்படி ஒரு நிமிஷத்தில் இப்படி அமுக்கினோடனே அடுத்த நிமிஷமே போலீஸ் வர மாதிரி பல ஆப்புகள் இப்பொழுது இருக்கிறது எஸ்ஓசியெல்லாம் முந்தி இருந்துச்சு அதெல்லாம் மாதிரி வேறு லெவலுக்கு வந்துருச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு கேஜெட்ஸ் வித்தின் மினிட்ஸ் அடுத்த செகண்ட் போலீஸ் இங்கே இருவா இருப்பாங்க ஆல் உமன் போலீஸோ ஒரு ஸ்குவாட் இம்மிடியட்டாக உங்கள் ஸ்பாட்டில் இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதை அவர்களுக்கு தெரிவிக்கணும் நாம் தற்காப்பு பே எத்தனை பேர் கராத்தே தெரியும் வெரி குட் ரெண்டு பேருக்கு தான் தெரியுது எல்லாருமே கராத்தேவே கொஞ்சம் பழகிக்கிறது நல்லது குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காவது பயன்படும் அதுக்காக கணவர்களை போய் அடித்து விட வேண்டாம் ஃபியூச்சரில் வருங்காலத்திலே சரியா பொதுவாக நான் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி என்ன எப்படி நடக்கிறது என்பதே நமக்கு தெரியாமல் நடக்கிறது பல சம்பவங்கள் நான் உங்களிடம் வேண்டுகோள் விடுப்பது ரெண்டு விஷயங்கள் சிய ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனாக நான் சொல்லுகிறேன் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் 
உலகத்தில் எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனை வராதவங்க யாராவது இருக்காங்கன்னா மேமுக்கு இருக்குது எனக்கு இருக்குது ஆல் அந்த அப்புறம் அவர் வீடியோ எடுக்கிறாரு யூடியூப் ஜானுக்கு இருக்குது ஃபோட்டோகிராஃபர் அவருக்கு சார்லஸ்க்கு இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கிறது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இரண்டு எப்போ இருந்தாலும் ஒன்று கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறது நம்பர் ஒன் நம்ம எந்த மதமாக இருந்தாலும் பிரார்த்தனை கை கொடுக்கும் நம்பர் ஒன் சட்டம் எப்பொழுதும் உங்களுக்காக இருக்கிறது அது எப்பொழுதும் நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தற்கொலை தீர்வாகாது தற்கொலை ஒரு கோழைத்தனம் மட்டுமல்ல அந்த குடும்பமே சாபத்திற்குள்ளாகிறது ஒரு உயிர் போகிறது என்று சொன்னால் அந்த ஹோல் ஃபேமிலியை எவ்வளோ பாதிப்பார்கள் அப்பா அம்மா சிப்ளிங் கூட பிறந்தவர் அவங்க உறவினர்கள் நண்பர்கள் சார்ந்தவர்கள் இத்தனை வேதனையான ஒரு சம்பவம் தற்கொலை என்பது பிசாசு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது மனசில் விதைக்கிறது எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் தற்கொலை செய்யக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஏன் இது வருதுன்னா இப்போ சமீபத்தில் ஒரு நடிகருடைய மகள் இறந்தார் யார் அந்த நடிகர் விஜய் ஆண்டனி அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒரு டிஐஜி இறந்தார் தமிழ்நாட்டிலே ஐபிஎஸ் அவரே ஷூட் பண்ணி இறந்துக்கிட்டார் கோயம்புத்தூரில் குறைந்த வயது சங்கர் அகாடமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐஏஎஸ் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் நாற்பத்தஞ்சு வயசு தான் பல பேர் ஐஏஎஸை உருவாக்கினவர் அவர் இறந்து விட்டார் தற்கொலை செய்து விட்டார் எம்மிங் வே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நோபல் ஆசிரியர் நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் இலக்கியவாதி அவர் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதிலேயே தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஆறு நோபல் பரிசு வின்னர்ஸ் சூசைட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் ஐபிஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் ஐஏஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் எனி பொசிஷன் ஐஐடி மாணவியாக இருக்கட்டும் எந்த ஸ்டேஜ் ஜட்ஜஸே பல பேர் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்று தான் ஒன்று நாம் மன வளத்தை பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் நல்ல நூல்களை படிக்க வேண்டும் அது எந்த நூலாக இருக்கலாம் பகவத்கீதையாக இருக்கலாம் குரானாக இருக்கலாம் பைபிளாக இருக்கலாம் நாம் படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நன்னெறிகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேல்யூஸை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு ஒன்று என்று சொன்னால் தற்கொலை எந்த சூழ்நிலையும் செய்துவிடக்கூடாது ஒருத்தன் உடம்புல ஒரு பாடியில் கடவுள் எவ்வளவு அழகாக படைச்சிருக்கார் தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ட்ரில்லியன் செல்ஸ் ஒரு உடம்புல ஆறாயிரம் கோடி செல்கள் ஒரு உடம்புல இருக்குது ஒரு லட்சம் மைல்கள் நீளம் உள்ள நரம்புகள் இருக்கிறது அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள இரத்த நாளங்கள் இருக்கிறது இரநூத்தி ஐம்பது எலும்புகள் உடம்பில் இருக்குது ஸோ யாரையுமே ஆண்டவர் ஏழை அப்படிக்கல எல்லாருமே ஆல் நீ எத்தனை தானம் தரலான்னு சொல்லி வந்திருக்கு உறுப்பு தானம் செஞ்சு அவங்களுக்கு உடனடியாக அவங்கள கௌரவப்படுத்தி வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே தரலாங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி சட்டங்கள் வந்து விட்டது நாம் எந்த சூழ்நிலைகளிலும் சோர்வடையக்கூடாது வேதனைப்படக்கூடாது சட்டங்கள் நம்மை பாதுகாப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது எல்லா வகையிலையும் நமக்கு ஒரு வெற்றியை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம எப்போ இன்னொரு ரெண்டாவது என்னுடைய ஆலோசனை என்று சொன்னால் ஆனர் யுவர் பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்களை மரியாதை செலுத்த வேண்டும் இதனால் என்ன பெனிஃபிட் யாராவது சொல்ல முடியுமா பெற்றோர்களை நம்ம மரியாதை செஞ்சால் என்ன பலன் கிடைக்கும் யாரும் சொல்ல முடியும் சும்மா சொல்லு சும்மா டிஸ்கஷன் தானே சொல்லுங்க அப்பா அம்மாவை அவங்கள உரிய ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அவங்க பேச்சை கேட்டால் நமக்கு சில பிளஸ்ஸிங் கிடைக்கும் அது என்னென்ன பிளஸ்ஸிங் என்னது குட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீண்ட ஆயில் கிடைக்கும் அவங்க லைஃப் ஃபேன் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கிறக்கூடிய ஒரு சீக்கிரட் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறேன் கர்மவீரர் காமராஜர் தன்னுடைய அம்மாவுக்கு கடைசி வர மரியாதை செய்வார் சத்ரபதி சிவாஜி கடைசி வரை தன்னுடைய தாயிற்கு மரியாதை செய்வார் வெற்றி பெற்ற அத்தனை தலைவர்களுமே அப்பா அம்மா ரொம்ப பரிதாபமாக இருப்பாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து அரவணைத்து வைப்பார் இன்க்ளூடிங் மோடிஜி அவங்க அம்மாவுக்கு உரிய மரியாதையை செலுத்துவார் வாட் எவர் திங்ஸ் பட் நாம் செய்ய வேண்டியது பெற்றோர்களை 
நாம் கனப்படுத்த வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் முதல் ஆசிர்வாதம் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது நீண்ட ஆயு இரண்டாவது செல்வமான ஒரு வாழ்க்கை இருள் இருக்க எப்பே வெளிச்சம் நம் வாழ்க்கையிலே பிரகாசமாக இருக்கும் பெற்றோரை அவமானப்படுத்தினவங்க கேலி பண்ணவங்க வார்த்தையை கீழ்படியாதவங்க பரிதாபமாக இருப்பார் நான் எத்தனையோ பேர் என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அதிகபட்சமாக பார்த்துருக்கின்றேன் ஸோ நீங்கள் என்னமேல் கீழ்படுவீங்களா பெற்றோர்களுக்கு தற்கொலை செய்ய எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அதற்கான முயற்சி எடுப்பீர்களா நீங்க மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க பெற்றோர்களை கனப்படுத்த வேண்டும் அது எல்லா மதத்திற்கும் சொந்தமான ஒன்று நம்பர் ஒன் பெற்றோர்னா இப்படி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் உங்க அப்பா அம்மா மட்டும் பெற்றோர் கிடையாது யாரெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தர்றாங்களோ அவங்களும் உங்களுக்கு பெற்றோர் தான் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு பெற்றோர்கள் சரியா உங்களுடைய நல்ல ஒரு நிலையில் ஒருத்தர் விஷ்டம் மூட உங்களுக்கு ஞானத்தை சொல் போதிக்கிறார்ன்னு சொன்னால் அறிவை போதிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரும் உங்களுக்கு பெற்றோர் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ இதை நாம் எப்பொழுதும் கவனத்தில் வைக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கு வந்து சில டிப்ஸு நமக்கு எப்பயுமே கை கொடுக்கும் அந்த டிப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹேவிங் ஏ பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் எப்பொழுதும் நல்ல மனோபாவத்தை வைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மனோபாவங்கிறது பாசிட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஐ ஆம் பிளஸ்ட் ஐ ஆம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சிக்னஸ் அண்ட் பாவர்ட்டி ஐ ஆம் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஐ ஆம் சைல்ட் ஆஃப் மோஸ்ட் ஹை காட் காட்ஸ் குட்னஸ் அண்ட் மர்சி ஃபாலோ மீ ஆல் த டேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் காட்ஸ் ஃபேவர் சரவுண்ட்ஸ் மீ லைக் ஏ சீல்டு ஐ ஆம் ஏ மோர் தென் ஏ கான்கரேஜ் இந்த மாதிரி நம்மளே வாழ்த்தையில் டிசைன் பண்ணி நான் ஒரு வெற்றி வீரன் என் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் நல்லதே நடக்கும் கடவுள் என்னோடு இருக்கிறார் நான் எடுப்பதெல்லாம் ஜெயமாகும் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் ஜி எனக்கு இப்படி இந்த வேர்ட்ஸை யூ காயின் ஜஸ்ட் யூ டெல் மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே கண்ணாடி முன்னாடியோ அல்லது உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் குட் திங் அது ஆரம்பிக்கிறப்பயே நம்ம டிவியை பார்த்தோம்னா மேட்ரு அவுட் ஆரம்பிக்கிறப்பயே தினத்தந்தி பேப்பர் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவுட் கொலை கற்பழிப்பு ரேப்பு அங்கே கணக்கி கொண்டு போன அவுட் சீன் அவுட் ஆரம்பிக்கிறப்பயே நம்ம எப்படி டீ காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக ஒரு நல்ல ஒரு டம்ளர் தண்ணியை குடிச்சிட்டு அந்த டேவை ஆரம்பித்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஹோல் பாடியே ப்ராப்பராக இருக்கும் மெட்டோபாலிசம் பக்காவாக கிளியராக ஸோ இதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஓகே குட் எனி அதர் கொஸ்டின் சார் இப்போ லா படிக்கணும் எந்த காலேஜ் சார் சென்னையில் வந்து உங்கள் பேர் என்ன நல்ல கேள்வி தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டு அரசு கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்குது சட்டக் கல்லூரிகள் பதினெட்டு சட்டக் கல்லூரிகள் தமிழகத்திலே இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி செலவே இல்லாமல் ஒரு லா படிச்சுட்டு வரக்கூடியது லா விட தான் ஆனால் ஒரு கேஸுக்கு இன்றைக்கி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு ஆனந்த மல்லின்னு சொல்லி ஒரு லாயர் கிருஷ்ணவேணின்னு ஒரு லாயர் விமன் லாயர்ஸு ஒரு கேஸுக்கு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வாங்கும் ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு அதிகமான கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய கடின உழைப்பு இந்த தொழிலில் முன்னேற்றங்கள் எல்லாமே செய்ய முடியும் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டு காலேஜ்னு மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய சோயல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருக்கக்கூடிய காலேஜ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்சி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்சி நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுதான் தமிழ்நாட்லேயே நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட் பிரைவேட் காலேஜ் ரொம்ப இருக்குது எஸ்ஆர்எம் இருக்குது விஐடி இருக்குது சாஸ்திரா இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஒரு வருடத்துக்கு தரணும் தேவையில்லை நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிங்க மதுரை கவர்மெண்ட் சட்டக் கல்லூரிக்கு நீங்கள் வரலாம் மதுரை கவர்மெண்ட் சட்டக் கல்லூரியில் நீங்கள் மு வெறும் செலவே இல்லாமல் ஒரு ஆஃப் டே தான் கிளாஸ் ஆஃப் டே நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் சேர்ந்து போகலாம் இல்லை குடும்பத்தை பார்க்கலாம் மற்ற வேலைகளை பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு மதுரையிலேயே இருக்கிறது தேனியில் இருக்கிறது பல பகுதி நிறைய ராம்நாடில் இருக்குது கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் திண்டுக்கல்லில் இருக்கிறது இப்படி எல்லா பக்கத்திலேயே நமக்கு எல்லாமே இருக்கிறது நம்ம அழகாக வந்து படித்து கொண்டு வர முடியும் இப்போ மதுரை கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் வந்து மிக அற்புதமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து மூட் கோட்டு என்று வைப்பார்கள் அவங்களுக்குள்ளே போட்டி தர்க்கம்லாம் நடக்கும் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் முந்தி பார்த்ததை விட இப்போ நல்ல டெவலப்மெண்ட் நல்ல 
நாம் எதை வேண்டுமானாலும் பயிற்சியிலே கொண்டு வரலாம் ஆங்கிலம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அப்பா அம்மா வைக்கலாம் இருக்கணுங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது நம்மளுடைய பேக்ரவுண்டு பெருசாக இருக்கணுங்கிறது கிடையாது கடின உழைப்பும் கடவுளுடைய பிளஸ்ஸிங்கும் மேர்சி இருந்தாலே போதும் யூ வில் கெட் அன்மெரிட்டட் ஃபேவர் நமக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தான் வித்தியாசம் ஒரே தான் வீட்டின் இல்லமோ அன்னையின் இல்லம் அம்மா இருப்பதோ முதியோர் இல்லம் இன்னைக்கு நாட்டு நிலைமை பெற்றோர்களை கனப்படுத்தல மரியாதை செய்யல இவன் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்தோன்னே பொண்டாட்டி பேச்சை கேட்டோ அல்லது இவனே கொழுப்பாவோ அவங்களுடைய நோயை பார்த்தோ கேவலமாக நினச்சி போய் சேர்க்குறான் பாருங்கள் அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் அங்கேயே ஸ்டக் டவுன் ஆயிரும் ஃபஸ்ட் இவன் ஒரு வீட்டில் அந்த ஒரு பாட்டி வயசான பாட்டிக்கு அந்த பேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் அந்த தட்டியை வச்சு சாப்பாடாக போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த பாட்டி இறங்குறோம் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வெளியே போடுறதுக்கு வர்றப்ப இந்த பேரன் சொல்லுவான் ஐயோ போட்டுறாதீங்க இது பின்னாடி உங்களுக்குமே எனக்கு தேவைப்படும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு வேணும்னு சொல்லி சொல்லுவான் அந்த மைண்ட் செட் இன்னைக்கு நடக்குது நாட்டில் முதியோர்களுக்கான சட்டங்கள் இருக்குது சீனியர் சிட்டிசன் ஆக்ட் என்று மிக உயர்ந்த ஒரு சட்டம் அந்த சட்டம் வந்து எப்படின்னா கோர்ட்டுக்கே முத போக வேண்டியதில்லை கலெக்டர்கிட்ட டிஆர்ஓட்டா கொடுத்தாலே போதும் அந்த பெற்றோர்கள் படிக்க வைத்த பெற்றோர்கள் உதாசீனப்படுத்தி இருந்தால் அவங்கள்ட்ட ஜீவனாம்சம் பத்தாயிரம் ரூபாய் உடனடியாக பெற முடியும் ஸ்பாட் ரொம்ப லேட்டே ஆகாது இம்மிடியட்டாக நம்பர் ஒன் அப்பா அம்மாவை ஐசை வாசவை கேட்டு மனைவி பேச்சை கேட்டு இவர் நைசை சொத்த தாம் பேருக்கு மாற்றி ஓடா வெளியேனு அப்பாவை அனுப்புகிறான்னு வைங்க செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப் சீனியர் சிட்டிசன் ஆக்ட் அந்த சொத்தை மாற்றி நம்ம பேருக்கு பதிஞ்சிடலாம் இந்த சட்டம் வந்திருக்கிறது ரெண்டாவது துன்புறுத்தி கொடுமைப்படுத்தினா போலீஸில் கொடுத்து போலீஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் அவங்களுக்கு கமிஷனர் கொடுக்கணும் எஸ்பி கொடுக்கணும் கலெக்டர் கொடுக்கணும் ரூலில் இருக்கு செக்ஷன் செவன் எயிட் ஆஃப் ரூல்ஸ் சீனியர் சிட்டிசன் ஆக்ட் இந்த ஆக்டில் பல சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு குறிப்பாக அந்த பெற்றோர்களை பாதுகாப்பதற்கு இந்தியா முழுவதும் கொண்டு வரப்பட்ட சென்ட்ரல் ஆக்ட் அது தமிழ்நாட்டில் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்து இன்னும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் தொடர்ந்து பெற்றோர்களை அவமானப்படுத்த தான் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம அதான் நமக்கு எப்பயும் சொன்ன மாதிரி சாபத்தை நாமே வரவழைத்து கொள்கிறோம் நம்ம போய் ஓடலை முஸ்லீமில் சொல்லுவாங்க அந்த மக்கா மதினாவுக்கு போகப்ப ஒரு கல்லை எடுத்து அடிப்பாங்களாம் அந்த இடத்துல அது ஒரு பழக்கம் அவர்களுக்கு சைத்தான அடித்து காலி வேண்டும் ஏன்னா இது மாதிரி நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு சாபத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்பலாம் நாம் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் பெற்றோர்களை வைக்கலாம் அவங்கள ஒரு நர்சிங் கேர் எடுத்து வீட்லேயே ஒருத்தவங்களை வர சொல்லலாம் முடியாத பட்சத்திலே அவர்களே பெற்றோர்களே சில பேர் கேட்கிறார்கள் ஏன்னா தயவுசெய்து முதியோரத்தை சேருங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு நல்ல வசதியோடு செய்யலாம் ஒரு பிச்சைக்காரத்தனமாக ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கொடுக்காம ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா மாதம் கொடுத்து ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டு அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது இவன் போய் கொடுத்துட்டு அவன் கையை கழுவிட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் ஏதாவது வருஷ பிறப்பாட்டை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஒவ்வொரு வாரமும் போய் பெற்றோரை பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா சும்மா கையை கழுவிட்டு போகிறதுங்கிறது வேஸ்ட் நாம் பேருக்கு உன்னால் முடியவே இல்லை சூழ்நிலைகள் சரியில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு ஏகப்பட்ட சென்டர் இருந்தாலும் நாம் அதில் தரமாக பார்த்து சேர்த்து ஆரம் ஒரு முறை அவர்களோடு தொடர்பு வைத்து இன்னும் அன்பை பரிமாறும் பொழுது உலகத்திலே தலை சிறந்தது அன்பு தாங்க அன்புக்கு மிஞ்சியது எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு வேர்ல்டில் விலை மதிக்க முடியாதது அன்பு 
இன்னைக்கு நாய் குட்டி இருக்கு நம்ம அதுக்கு ஒரு பிஸ்கட் போட்டால் நம்ம சுற்றி சுற்றி ஓடி வரும் ஆல்வேஸ் ஈவன் அடித்தா கூட நம்மளை சுற்றும் ஈவன் நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்மளே சேட்டை பண்ணி அதை அடித்தா கூட சுற்றும் அதை விட இன்னைக்கு முக்கியமானது கடவுளுடைய அன்பு இந்த கடவுள் அன்புக்கு நிகர் உலகத்தில் வருது இன்றைக்கிது சார் அதனால தான் அன்பு எது உலகத்தில் தலை சிறந்ததுன்னு ஒரு டிபேட் வர்றப்ப ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் லவ் நம்ம மதர் தெரசா அவங்க சொன்னப்ப நோபல் பரிஸ் வாங்குறப்ப ஒரு முக்கியமான இதில் வர வடக்கு பக்கம் ஒரு ஆடுகளும் தெரிந்த பக்கம் ஒரு ஆடுகளும் வச்சுருந்தார் இப்போ அவங்க கேட்பாங்க நான் கடவுள் கேட்பார் நான் தாகமாக இருந்தேன் நீங்கள்லாம் எனக்கு தண்ணி கொடுத்தீங்க நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் என்னை வந்து பார்க்க வந்தீங்க நான் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் இருந்தேன் எனக்கு ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்தீங்க ஜெயிலில் இருந்து என்னை பார்க்க வந்தீங்க ஒன்று இவங்கெல்லாம் ஆச்சரியத்தோடு கேட்பேன் கடவுளே நீங்கள் எப்போ எங்கள்கிட்ட வந்தீங்க எனக்கு நீங்கள் வந்து தெரியாதே அப்படின்னு நான் வந்தப்பா என்னிலும் ஏழையர்கள் வந்தாங்க மாட்டேன் அவங்களுக்கு நீ எது செய்கிறியோ அது எனக்கு செஞ்ச போயிருக்கேன் வேறு இந்த பக்கம் ஒருத்தண்ட கேட்குறப்ப கடவுள் நான் தண்ணிக்க தாகமாக வந்தேன் நீங்கள் எனக்கு தண்ணி தரல ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்து ட்ரெஸ் எனக்கு நீ கொடுக்கல ஜெயிலில் இருந்தால் நீ என்னை வந்து பார்க்க வரல கடவுளே நீங்கள் வந்திருந்தால் தான் நாங்கள் என்ன வேணால் செஞ்சுருப்போம் நான் வரல என்னிலும் ஏழையர்கள் வந்தாங்க நீ அவனுக்கு செய்யாது எனக்கு செய்யாது ஸோ அன்புக்கு வந்து நிகர் உலகத்தில் எது கிடையாது நாம் அன்பாக இருந்தாலே பலரை திருத்தி வைக்க முடியும் தீமைக்கு தீமை செய்யாமல் தீமைக்கு நன்மை செய்யும் பொழுது வெற்றியை கிடைக்கும் ஸோ இனி அதர் கொஸ்டின் ஒரு கேஸ் வெள்ளையனையும் காந்தியினுடைய சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஐஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய நேதாஜி சுபாஷ் போஸோட ஐஎன்ஏ ராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்களுக்கெல்லாம் பல பென்ஷன் வாங்கி கொடுத்துருந்தா கூட ஒரு வழக்கு வரும் பொழுது மூன்று விஷயங்கள் நான் பார்ப்பேன் முதல்ல வந்து முதையை நான் உண்மையை சொல்லி விடுவேன் உன் கேஸ் ஜெயிக்காது இந்த கேஸ் ஒப்பேறாது இது வேண்டாம்ப்பா நீ மனைவிக்கு எதிராக டைவர்ஸ் போடாது முதல் அட்வைஸ் பண்ண அவன் கொழுப்பாடுது போடுறது அது தனி வழக்கினுடைய தன்மையை நான் சொல்லிவிடுவேன் எப்பொழுதும் ஜெயிக்கும் ஜெயிக்காது எதுக்கும் நூறு சதவீதம் உத்தரவாதம் தரமாட்டேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கையில் எதுவுமே கிடையாது நடத்த வேண்டியது மட்டும்தான் நம்மளுடைய முயற்சி என் சாமித்துறை இருக்கார் என் பேர் சாமித்துறை என்னை வச்சு ஒரு படம் எடுத்து கூட ஒரு டைலாக் வந்துச்சு ஏதோ ஒரு படம் சொன்னார் நான் வளர்க்குறேன் எங்கள் வைக்கல் இருக்கார் நான் அவர்கிட்ட போவேன்னு சொல்லி அப்போ இந்த சாமித்துறை இருக்கார் நான் கொலை செஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட போயிடுவேன்னு சொல்லி எவனும் வந்தால் நான் எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா தொடர் குற்றவாளிகளுக்கு நான் ஆஜராக மாட்டேன் விபச்சாரத்தில் மாட்டிக்கொண்ட பெண்ணுக்கு கூட ஆஜராவேன் அந்த தரகர்கள் புரோக்கர்களுக்கு ஆஜராக மாட்டேன் கள்ளச்சா அதே மாதிரி நாம் சில விதிமுறைகள் தொடர் குற்றவாளிகளுக்கு முடிந்தளவு அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் சூழ்நிலைகளிலே ஒருவன் தவறு செய்வது எல்லாருக்கும் சகஜம் திருந்த வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்வதற்கு நாம் செய்யலாம் இப்போ கூட ஒருத்தன் வந்தான் என்கிட்ட அவன் மேலே ஆறு முக்கிய பெரிய வழக்கு நீ உண்மையிலே செஞ்சான்னு கேட்டேன் நான் செய்யலைன்னா அடுத்த கேள்வி நான் என்ன தெரியுமா கேட்டேன் நீ செய்யலக்கண்ணா நான் நம்புகிறேன் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் உன் நண்பன் யார் என்பதை வைத்தே உன்னை முடிவெடுக்க முடியும் நம்ம கரெக்ட் அப்ப நீ துன்மார்க்கனோட ரவுடிகளோட நீ கூட ஃப்ரெண்டாக உட்கார்ந்துருக்க அப்ப நீ மாட்ட தானே செய்வேன் நம்பர் ஒன் பரியாசக்காரன் துன்மார்க்கன் அங்கே இருக்கக்கூடிய மோசமான நபர்கள் இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தாலே அக்யூஸ்டாக மாறக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இன்னைக்கு இருக்கு இது சமீ பல வழக்குகளில் இன்னைக்கு அப்படி தான் மாற்றாங்க ஸோ அதுவும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு நம்ம ஒரு சான்ஸ் தரலாம் அவனுக்கு ஒரு திறந்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளை தரலாம் இது இந்த மாதிரி வழக்குகளை மட்டும் நான் எப்பொழுதும் மைண்டில் வச்சுக்கிடுவேன் ஒரு தவறை செய்துவிட்டு இந்த வைக்கல் என்னை காப்பாற்றி விடுவார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஆஜர மாட்டேன் இதனுடைய பாலிசி போக்சோவில் கூட போக்சோ வழக்குகளில் கூட பொய் குற்றவாளிகள் என்று தெரிந்தால் மட்டும்தான் ஆஜராவேன் இல்லை என்றால் முடிந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் ஆஜராக மாட்டேன் ஒரே ஒரு டீச்சர் அரெஸ்டாகி உள்ள இருக்கார் அந்த மனைவி என் காலில் வந்து விழுந்தாள் சமீபத்தில் நான் எடுக்கவே மாட்டேன் என்று சொன்னேன் இந்த வழக்கை மன்னிச்சுங்க என்று சொன்னார் நான் அந்த வழக்கை எடுக்கவே மாட்டேன் என்று சொன்னேன் காரணம் அது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றம் அப்புறம் விசாரிக்கும் பொழுது அந்த குழந்த அந்த பெண் 
கூறிய தவறும் நான் அதை கண்டுபிடிக்க முடிந்தது ஆனாலும் கூட எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லாமல் தான் இருந்தது ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்னைக்கு மிக கவனத்தில் நான் பார்க்க வேண்டியது சமுதாயத்தை திருத்துவதற்கு வழக்கறிஞர் பங்களிப்பு மிக முக்கியம் நீதிபதிக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து தனியாக இருக்கிறது முதல் லா முடிச்ச உடனே ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு ஆல் இண்டியா பார் இதுல ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு நீங்க அதை முடிச்சா தான் என்ரோல் பண்ணே பண்ண முடியும் இப்ப சமீப எங்க பீரியட்ல கிடையாது இப்ப என் சன் பீரியட்ல வந்துருச்சு எங்க அப்பா பீரியட்லயும் கிடையாது ஆனா இப்பொழுது இருக்கிறது அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து ஒரு மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலே நீங்கள் ஜட்ஜ்ஷிப்புக்கு டைரக்டாக நீங்கள் போயிடலாம் உள்ளே போயிடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம் எழுதி நேரடியாக போகலாம் ஈவன் கீழே சாதாரண நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்பயே நல்ல திறமையாக பண்ணால் அப்படியே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துருவாங்க டைரக்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜே ஆகண்டா நேரடியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் விஸ்வநாதன் என்ற ஒரு கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய மிக மூத்த வழக்கு அவர் நீதி அரசராக அவர்கள் தமிழகத்தை சார்ந்தவர் இன்றைக்கி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் டைரக்டர் இப்படி நமக்கு ஹார்டு ஒர்க் ஸ்பெஷலிஸ்டாக ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனில் ஒரு ஃபீல்டில் இருந்தாலும் நல்ல டெடிக்கேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக முடியும் அவங்களுக்கு முதல் சொன்ன மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ட்ரைனிங் ஒரு ஏபிசிடி தெரியலனா கூட நம்ம ஜட்ஜாக உட்காந்தோம் ஏன்னா ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வர முடியும் லாங்குவேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வரும் கோட் லாங்குவேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் எந்த லாங்குவேஜும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் எப்பயுமே கடின உழைப்பும் நாம் நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளும் குறிக்கோளும் லட்சியமும் இருக்கும் பொழுது சாதாரண டீ கடையில் வேலை பார்த்தவன் ஐஏஎஸ் ஆக வந்திருக்கிறான் நான் பல பேர் என்னால் சொல்ல முடியும் பல அதிகாரிகளை நான் என்னால் சொல்ல முடியும் அதனால் இது வந்து நீங்கள் அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு குறிக்கோளோடு உட்காரப்ப டெஃபினட்டாக யூ வில் கெட் இப்போ நமக்கு பல மீ நம்ம இந்த வாரம் கூட நான் ஒரு ஹைகோர்ட்டில் நீதிபதிகளுக்கு தேர்ச்சி ப பயிற்சியாளர்களுக்கு நான் ஒரு வகுப்பு எடுக்க போகிறேன் போன வருட்டம் போக்ஸோ எடுத்தேன் நடந்திருக்கு இந்த முறை இந்திய இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி என்ற ஒரு சட்டத்தை எடுக்க இருக்கிறேன் மாதிரி பயிற்சிகள் கொடுக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் புக்ஸ் படிப்பதன் மூலமாக த்ரூ நெட் மூலமாக பல மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரைனிங் கோழியாத் கதை தெரியுமா கோழியாத் ஏழடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய அரக்கன் குட்டி ஆள் தாவிது அழகாக அஞ்சே அஞ்சு கூடாங்கள் தான் போட்டே தள்ளிடுவான் அது எப்படி தள்ளினா ரெண்டு ரீசன் சின்ன வயசுலேயே அவன் ட்ரைனிங் அவன் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டுலேயே இப்போ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அவன் படிக்கலை அது மாதிரி கல்லை வச்சு அடிச்சுட்டே இருந்து பழகிட்டே இருப்பான் கரடி வந்தால் கரடி அப்படியே கீச்சிருவான் சிங்கம் வந்தால் சிங்கத்தை வாயை கிளியர் பண்ணிடுவான் அந்த ட்ரைனிங் இருந்ததுனால அவன் தைரியமாக அந்த வேலை செய்ய முடிஞ்சு ஸோ ட்ரைனிங் ட்ரெயின் அப்பி அ சைல்டு லேர்னிங் இஸ் எ லைஃப் லாங் ஜேர்னி இட்ஸ் நாட் ஒன் டே ஜேர்னி படிக்கிறது சாகர வர ரூஸ்வெல்ட் என்ற நம்ம அவர் வந்து பற்றி நான் படிக்கிறப்ப சமீபத்தில் பார்த்தேன் அவர் சாகுறப்ப அவருடைய பெட்டுக்கு கீழே தலானி கீழே பார்த்து ஒரு புஸ்தகம் வைத்திருந்தார் பகத்சிங் தான் போய் அந்த சிறைச்சாலைக்கு போகக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் புத்தகம் வாசித்து கொண்டிருந்தார் பேரறிஞர் அண்ணா தான் அந்த புத்தகத்தை கேட்டு அவர் ஆப்ரேஷனே ரெண்டு நாள் தள்ளி போடுங்க நான் அந்த புத்தகத்தை படித்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் கவ ஜவஹர்லால் நேரு தன்னுடைய பணத்திலே அதிகபட்சமாக செய்திருக்கிறார் மாவீரன் லெலின் தன்னுடைய எல்லாவற்றிலும் அவர் சொன்ன ஒரு என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு நீங்கள் நூல்களை பரிசாக கொடுங்கள் என்று சொன்ன உடனே லெலின் கிராட் முழுவதுமே இன்னைக்கு உலகத்திலே பெரிய நூலகம் அவனுடைய நூலகம் தான் படி அதே காந்தி தொடர்ந்து படித்து கொண்டே இருப்பார் அம்பேத்கர் அங்கே பக்கத்தில் எங்கே நூலகம் இருக்கோ அது பக்கத்தில் என்னை வைங்கன்னு சொல்லி கேட்பார் இப்படி நூல் வாழ்க்கையை மாற்றும் நம் தலையெழுத்தை வேறு விதமாக கொண்டு விடும் பாசிட்டிவ் ஆங்கிளில் அதனால் எப்பயுமே வாசிப்பு மிக மிக முக்கியம் படிக்க 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 நம்முடைய அறிவுகள் விருத்தி அடைவது மட்டுமல்ல நாம் மிகப்பெரிய தொண்டாற்ற முடியும் அதனால தான் அந்த வந்து பெஸ்ட்டு கம்பேனியன் என்று சொன்னால் ஒரு புஸ்தகம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல நண்பன் யார் என்று சொன்னால் ஒரு புத்தகம் தான் அதை நாம் படிக்கின்ற பொழுதே பல விஷயங்கள் நம் உதவி செய்ய முடியும் சாதாரண காந்தியாக இருந்தவர் அண்ணல் காந்தியாக வந்ததுக்கு வந்து அவர் கடையனு கேட்ட கடைத்தேற்றம் என்று ரஸ்கின் எழுதிய ஒரு புஸ்தகம் 
மாதிரி பைபிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலைப்பிரசங்கம் அஹிம்சாவுக்கு அவர் கொண்டு போகக்கூடியதாக இருந்தது இப்படி சாதாரண ஒரு நிலையில் இருந்த ஒருவன் சேக்கிலார் புத்தகத்தை எடுத்து ரமண மகரிசியாக வந்தது அவன் பேர் வெங்கட்ராம் ஒரிஜினல் ஒரு மிகப்பெரிய ஞானியாக வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது எல்லாருமே தொடர்ந்து படிக்கக்கூடியவர்கள் லாயர்ஸ் நாங்களாம் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் எங்களுக்கு அது ஒரு பேஷன் நாட் ஓன்லி சப்ஜெக்ட் என்னுடைய இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்திலையும் படிச்சுட்டே இருப்போம் இன்னைக்கு இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய நாட்டு நடப்புகள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அது சமயம் சம்பந்தப்பட்ட நூல்கள் அது போக பொது நிகழ்ச்சி மோட்டிவேஷன் புக்ஸ் அது போக எங்கள் சப்ஜெக்ட் புக்ஸ் இது தொடர்ந்து என் பெட்லெலாம் இருபத்தஞ்சி புஸ்தகம் எப்பொழுதும் இருக்கும் என் பிள்ளைகளே சத்தம் போடுவார்கள் ஏன் இதோடு நீங்கள் படுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி அதனுடைய என்னுடைய வாழ்க்கை முறையாக நான் வைத்து விட்டேன் என்று சொல்லி இருக்கு அதுக்காக சென்சார் போர்டு தனியாக இருக்கிறது அப்புறம் அதுக்கான மூன்று சட்டங்கள் தனியாக இருக்கிறது இப்போ இந்த ஈவன் செக்ஷன் ஃபோர்டீனில் போனோகிராஃபி இருக்குன்னு சொன்னால் போக்சோலே அவர்களுக்கு தண்டனை தர முடியும் அந்த ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருந்தாலே அந்த குழந்தைகளுக்கு எதிரான அந்த ஃபிலிம்களை எடுத்து செக்ஸ் படமாக வச்சுருக்கான்னு வைங்க அதை வச்சு அவனுக்கு தண்டனை தர முடியும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருந்தாலே தர முடியும் இன்றைக்கி அவங்களுக்கான அந்த இதை பதிவு வேறு மூலம் அனுப்புகிறாங்கன்னு சொன்னால் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட்படி அவர்களுக்கு தண்டனை தர முடியும் பல பிரிவுகள் இன்றைக்கி இருக்குது தனியாகவே அது மாதிரி இன்டீசன்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் விமன்ஸ் ஆக்ட் என்று தனியாக இருக்குது பெண்ணை தவறாக சித்தரித்து காட்டுது என்ற ஒரு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் போடப்பட்ட சட்டம் அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு தண்டனை தர முடியும் ஒரு கேர்ளை வந்து ரொம்ப கேவலமாக சித்தரிக்கிறது அவளை பற்றி மிமிக்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சாலே தண்டனைகள் உண்டு அதுமாரி மாபிட் சொல்லுவாங்க தலையை மட்டும் துண்டாக எடுத்துகிட்டு அதை வந்து எடுத்து உடம்பை மட்டும் காமிச்சு இது பண்ணுறது இந்த பொண்ணு கேர்ளுடைய ஃபேஸே உடம்ப வேறு மாதிரி காமிச்சு நியூடாக காமிச்சு ஃபேஸை மட்டும் இதை காமிச்சு செய்யக்கூடிய அயோக்கியர்கள் எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸே அதனால் சூசைட் பண்ணியிருக்கிறார் சேலத்தில் ஒரு பெண் கம்ப்யூட்டர் சூசைட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் இந்த அந்த பெண்ணுடைய இதை மாற்றி போட்டு காட்டுறதுனால இப்படி அது மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது தைரியமாக நீங்கள் பொறுப்பாளர்களிடம் சொல்ல வேண்டும் ஸ்கூல் அத்தாரிட்டிட்ட சொல்லலாம் அல்லது டேரக்டர் டென் நைன்டி செவனில் நீங்கள் இம்டியேட்டாக போகார் கொடுக்கலாம் டென் நைன்டி எயிட்டில் சொல்லலாம் நைன்டி டென் ஹண்ட்ரட் நைன் டென் நைன்டி ஒன்னில் நீங்கள் சொல்லலாம் ஹண்ட்ரடில் சொல்லலாம் ஆல் உமனில் சொல்லலாம் உடனடி ரிலீஃப் கிடைக்கும் இல்லாட்டி தமிழ்நாடு நீங்கள் எங்கே போகிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு விதமாக பயம் இருந்தால் தமிழ்நாடு போலீஸ் வெப்சைட்டில் நீங்கள் போட்டு ஒரு செஸ்ட் ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா போதும் இம்மிடியட்லி அதை எடுத்து அவங்க மேல் நடவடிக்கை எடுக்கும் தப்பு பண்ண தண்டனை தப்பு பண்ண தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்க சார் அதை தெரிஞ்ச ஏன் சார் தப்பு பண்ணுறாங்க நல்ல கேள்வி அதாவது தப்பு வந்து நமக்கு வந்து இன்றைக்கி பல சூழ்நிலைகளில் வந்து அது அவங்க பார்வையில் அது தப்புன்னே நினைக்காத ஒரு சூழ்நிலை நியாயம் கற்பித்தல் நியாயம் கற்பித்தல் எல்லார்ட்டையும் கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு ஆன்சர் வச்சுருப்பான் ஒரு குணகாரன்ட்டு போய் கேட்டிங்கன்னா அவன் ஒரு நியாயம் சொல்லுவான் நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் கொடுத்தா இந்த ஊர் தான் திரும்ப இந்த பக்கத்தில் இந்த வில்லேஜுக்கு அடுத்த வில்லேஜ் நான் ஒரு கொலை வழக்கு எங்கள் அப்பா நடத்தினார் அவனை பார்த்தா காந்தி மாதிரியே இருப்பான் அசல் காந்தி இவனாக கொலை செஞ்சான்னு எனக்கு ஆச்சரியம் அவனை பார்த்தா அவன் கூட உட்காந்துருப்பேன் நான் இப்போ ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ ஆச்சரியமாக அவனை பார்ப்பேன் என்ன ஏன் ஏன் கொலை செஞ்ச ஐயா வேற இல்லையா என் மனைவியோட ஒருத்தன் தப்பாக உறவு வச்சுட்டான் நான் பார்த்தேன் வேற வழியில் போட்டு தள்ளிட்டேன் அப்படின்னு ஆனால் அப்போயும் காந்தி மாதிரியே தான் இருக்கான் அந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அவனை அந்த கேஸ் பாவம் அவனுக்கு விடுதலை ஆயிடுச்சு சஜ்ஜை பரிதாபப்பட்டு விடுதலை பண்ணிட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் எல்லாரும் ஒரு காரணம் வைத்திருப்பார்கள் எல்லாரும் ஆனால் அந்த காரணம் வைத்திருந்தால் கூட நாம் எப்போ ஒரு மனுஷன் நோயாளி அல்லாமல் இருக்கலாங்கிற ஒரு சீக்கிரட் உங்களை சொல்லித்தார் ஜென்ரல் இது வாழ்க்கைக்கே அது எப்பொழுதும் ஒரு ரெண்டு விஷயம் எப்பயுமே வச்சு நாம் தவறு செய்து விட்டால் நீங்கள் ஒரு நோட்டில் எழுதி கடவுள்கிட்ட ஒரு மன்னிப்பு கேளுங்க ஜஸ்ட் அறிக்கையிடுங்க டெக்லரேஷன் ஜஸ்ட் எழுதி கசக்கி கூட குப்பையில் போடுங்க இனிமேல் நான் செய்ய மாட்டேன்னு ஒரு கமிட் பண்ணுங்க அந்த குற்ற உணர்வு உங்களை விட்டு போய்விடும் ஃபஸ்ட் குற்றம் செய்யாத பாவி யார் இல்லாதவங்க யானா சொன்னால் குற்றமே செய்யலைன்னு எவனா கையை தூக்குன்னா எல்லாரும் யாரும் தூக்க முடியாது நோ ஒன் 
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟ್ಟಡ್ ಸೇರಿದ್ರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಯಾಳಿಯೇ ಇಲ್ಲಾಮ ಇರ್ಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸುಡ್ರ ಫರ್ಗ್ಯೂನೆಸ್ ಮಣ್ಣಿಕಿರದು ಅಂದ ಪಗೈ ಉಣರ್ವ ಇದೆ ಇತ್ತು ಲೋಕ ಕೂಡ ಸೈಕಾಟ್ ಮೇ ಅಮೆರಿಕಾಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನನಲ ಮರುತುವ ಅಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒವ್ವರ್ತರಿಯ ಕೂಟ್ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ ಸೊಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಟೇ ಪೋರ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಓಡನೇ ಬೆಳಿ ಬೇರ್ವಾ ಅವರ ಕೇಪಾರ ಮೊದಲ ಕೇಳಿ ನೀ ಯಾರ್ಯಾ ಮನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ ಇರಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಮನ್ ಸೊಲ್ಲಣ ಅದ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೋಟ್ ಓಡನೇ ಮನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವ ಮನ್ನಿ ಚಿಟಾನ್ ಸೊಲ್ಲ ಅವನು 80% ಆಫ್ ದಿ ಲೋಯ ಅಪ್ಡಿ ಪೀರ್ ಫಸ್ಟ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಔಟ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅವ ಒಂದು ಆದ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಲೇ ಯಾತ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅಡಗಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರತ ಸೀ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಮ ಇಪ್ಡಿ ಇರಕ ಮುಡಿಯ ನಮ ಯವನಾವ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರಪ ಯವನಾವ ನಮಳ ಕೇವಲ ಪಡತಿರಪ ಯವನಾವ ಅವಮಾನ ಪಡತಿರಪ ನಮಳೆ ವಾಳ್ಕೈಲ ಪಳರು ನಮಗೆ ವಿರೋಧಮ ಇರಂದಿರಪಾಂಗ ಸೋ ನಮ ಅವಂಗಳ ಮನ್ನಿಕೆ ಪಳಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಲ ಸಪೋಸ್ ನಮಕ್ಕೆ ರೆಟ್ಟೈ ತನಯಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಕಿಡಕ you will get double fold blessings ena idu vandu periya idu idu vandu pala maruthuvargal nei seiranga pala doctors silent ah inda velai alaga seiradunala neki namakku avanga no illada oru thanmai irukku japan la oru method onnu irukku and nool recent ah very popular book adu அவங்களுடைய வாழ்க்கை நூற்றி இருபது வருடம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு சிலர் மெத்தட் வச்சுருக்காங்க வேர்ல்டில் சோவியத் யூனியனில் ரொம்ப பேர் வந்து ரஷ்யாவில் பல பேர் அந்த நூறு வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவர்கள் ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய நூறு வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருந்தாங்க அதில் பல காரணங்கள் உணவு ஸ்டைல் இந்த மன்னிக்கிற ஸ்டைல் நமக்கு எதையுமே பெருசாக எடுக்காத ஒரு ஸ்டைல் இது எல்லாமே நம்ம டெவலப் பண்ணப்போ நிச்சயமாக நம்ம லைஃப் ஸ்பேன் டெஃபினட்டாக கூடும் நீங்கள் என்றைக்கு நெஞ்சில் கிரஜ்ஜு வச்சு ஒருத்தனை மன்னிக்க மறுக்கிறீங்களோ யூ வில் பிகம் பேஷண்ட் நீங்கள் நோயாளியாக இருக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் குற்ற உணர்வு உங்கள் உடம்பில் இருக்கிறப்ப அது லைஃப்பில் கம்ப்ளீட்டாக ரெயின் பண்ணும் நம்ம என்ன நினைக்கணும் எங்கே யார் வேணாலும் நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் இனிமேல் நான் செய்ய மாட்டேன் நோ மோர் சி இந்த விபச்சாரிய கையங்களவுமாக பிடிப்பாங்க அப்போ எல்லாரும் க அந்த யூத கலாச்சாரப்படி கல்லை வச்சு எரிஞ்சு கொள்ளணும் எல்லாம் இப்போ இவர் இயேசுகிட்ட கேட்பாங்க என்ன என்ன செய்யலாம் யூத வழக்கு இப்படி கொண்டுடலாமா கல்லை வச்சு எரிஞ்சுன்னு இவர் என்ன சொல்லுவார் கல்லை விட்டு எரியலாம் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் எரியறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யார் யார் பாவம் செய்யாதவங்களோ அவங்க மட்டும் கல்லை விட்டு எரிங்க அத்தனை பெருசுகளும் கையில் கல் வச்சவங்களாம் டமால கீழே போட்டான் அப்போ அவர் சொல்லுவார் அந்த கேர்ளை கூப்பிட்டு உன்னை யாருமே அடிக்கவே இல்லை பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளீஸ் கைண்ட்லி நோ மோர் சீவ் இனிமேல் பாவம் செய்யாது ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் சர்க்கம் சென்சஸ் வரலாம் மேபி பட் ஓவர் கம் பண்ணி வேறு ஏனி அதர் கொஸ்டின் சார் நீங்கள் எடுத்த கேஸில் எல்லாமே வின் பண்ணியிருக்கீங்களா சார் அதே மாதிரி உங்களோட ஃபஸ்ட் கேஸை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது நல்ல கேள்வி அதாவது எல்லா கேஸும் ஜெயிக்க முடியாது நான் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினச்ச கேஸில் ஜெயிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த கேஸ் எனக்கு ஜெயிப்பேனா அப்படின்னு நினச்ச கேஸுகளில் பல நேரங்களில் ஜெயிச்சிருக்கேன் ஜெயிக்கவே முடியாதுன்னு ஜெயிச்சிருவேன்னு கொஞ்சம் தலக்கணமாக இருந்த ஒரு கேஸ் சமீபத்தில் எனக்கு எகன்ஸ்டாக ரிசல்ட் வந்துச்சு அப்புறம் நான் யோசித்தேன் ஏண்ட் அப்படி ஆச்சு நமக்கு அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி என்னென்னா இந்த கிளைண்ட்டு நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக நடத்துனீங்க எனக்கு நீங்களே எனக்கு டெல்லிக்கு நீங்களே ஆஜராகுங்கன்னு சொல்லி இன்னொரு அஞ்சு லட்ச ரூபா எனக்கு சேர்த்து கொடுத்தான் ஸோ கடவுள் ஒரு வேலை எனக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த சான்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு நான் ரொம்ப ஹாப்பியானேன் ஆக்சுவலி ஏன் இது சொல்கிறேன் எது செஞ்சாலும் கடவுள் நன்மை செய்வார் ஆல் எல்லா திங்ஸ் நம்பர் ஒன் அந்த பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் நம்ம எப்பயுமே வச்சுக்கணும் எதுனாலுமே காடை பொறுத்தவரை நன்மையாக தான் இருக்கும் நம்ம வேணுமா தப்பு பண்ணிருக்கலாம் பட் காடு தப்பு பண்ண மாட்டேன் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் ரெண்டாவது வந்து முதல் வழக்குன்னு சொன்னால் நான் 
போய் அந்த இடத்துல நிதாயத பானி அந்த கேஸ் எனக்கு கேஸ் கட்டே கொடுத்துட்டாங்க படிச்சுட்டு நான் மனசில் வச்சு தைரியமாக போய் ஒரு நீதிபதி ஓ வெங்கடாச்சலம்னு ஒரு நீதிபதிகிட்ட போனேன் அவர் எல்லாம் கேட்டு நல்லா நடத்துறத பாராட்டினார் ஆனால் ஒரு இடத்துல நான் ஒரு தப்பு பண்ணேன் அவர் கூப்பிட்டு இது மாதிரி நீங்கள் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லிவிட்டு அந்த கேஸ் எனக்கு விடுதலை பண்ணார் நான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எனக்கு விடுதலைச்சு இன்றைக்கி ஆயிரத்துக்கு மேலே பல வழக்குகள் நம்ம நடத்திருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம என்கிட்ட இருந்தவங்க பல பேர் இன்றைக்கி பெரிய அரசு பொறுப்பில் இருக்காங்க அதுக்கான வாய்ப்புகள் கடவுள் நமக்கு கொடுத்தாரு ஸோ அதனால் வழக்கை பொறுத்தவரை நம்ம எப்பயுமே எது இருந்தாலும் அந்த ரிசல்ட் நம்ம உழைக்கிறத வந்து கிளைண்ட் தெரிஞ்சால் போதும் உழைக்காமல் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வேஸ்ட்டு உழைக்கிறப்ப கீழே ஒழுங்காக நடத்தினா கூட மேலே விடுதலை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேலே ரிலீஃப் கிடைக்க வாய்ப்பு இனி அதை கொஸ்டின் குறையவே கிடையாது கடுமையா சண்டனைகள் வந்திருக்கு தூக்கு தண்ணி இருக்கு ஆனாலும் ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா டெய்லி நடக்காத நாட்கள் கிடையாது ஒரு மூணு நிமிடத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு எதிரான குற்ற செய்கிறது ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு பெண்ணை அவங்களை வரதட்சணைக்காக தீய வச்சு கொடுத்துறாங்க ஒவ்வொரு ஏழு நிமிடம் குடும்ப க வன்முறை பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழே அவங்க தகவல் இருக்குது ஒவ்வொரு நாற்பத்தி ஏழு நிமிடம் ஒரு பெண்ணை வந்து க அவங்க க கடத்தி கொண்டு போகிறாங்க இப்படி ரேஷியோ வந்து கூடிட்டு தான் இருக்க முடிய டிகிரி சாலை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு த்ரீ டைம்ஸ் இன் வேன்ஸ் ஆகிருக்கு இந்தியாவிலே அதிகமாக குற்றம் நடக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக பார்க்குற புள்ளிவரப்படி உத்தரப்பிரதேசம் மிக மோசம் குற்றங்கள் கடுமையாக இருக்குது ரேப்பு வந்து சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு இருக்குது தலைநகரம் டெல்லி அப்புறம் பீகார் அதுக்கு அடுத்து பல மாநிலங்கள் இருக்கின்றன தமிழகத்திலையும் பல இடங்களில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது தொடர்ந்து நடந்து தான் இருக்குது சுவாதி ட்ரெயினில் ஒரு பெண் எப்படி ஆனான்னு உங்களுக்கு தெரியும் பல வழக்குகள் நம்ம கோடிட்டு காட்ட முடியும் ஏன்னா தினசரி ஒரு சம்பவங்கள் நடக்குது அது தொடர் வன்முறையாக இருந்து தான் இருக்குது குறையவே இல்லை ஆனால் இப்பொழுது வந்து அதை வந்து நம்ம மறைச்சா கூட நமக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போலி தொடர்ந்து எஃப்ஐஆர்லாம் ரிலிஸ்ட் பார்க்குறப்ப அதிகமாகத்தான் இருக்கு குறையவில்லை தண்டனை விகிதமும் இப்பொழுது போக்சோக்கு மட்டும்தான் தண்டனை அதிகமாக இருக்குது மற்ற எல்லா கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன்லேயும் விடுதலை ஆயிடுறாங்க வரதட்சணை கேஸ்லாம் ஈஸியாக விடுதலை ஆயிடுறாங்க பல வழக்குகள் இனி அதர் கொஸ்டின் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா சார் நான் எடுத்த கேஸ் வந்து சில இது ஜெயிக்காமல் இருந்தது அப்போ நீங்கள் எடுத்த கேஸ் வந்து யா உண்மை எந்த சைடு இருக்கோ அப்படி தானே சார் எடுத்துருக்கீங்க கேஸ் அப்போ நீங்கள் வந்து அதில் ஜெய் இது பண்ணலாம் அவங்க அந்த குற்ற அந்த கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா அவங்க வந்து நல்லவங்களா இருந்தாங்க தண்டிக்கப்படுவாங்களா இல்லை வேறு லாயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம சில வழக்குகள் வந்து இந்த உங்கள் வழக்கு வந்து புவராகவே இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துருப்போம் உங்கள் கேஸ் வந்து சுமாராக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துருப்போம் முடியாது அந்த பார்டர் லைன் கேஸில் வந்து நம்ம ஜெயிக்க முடியாது டெஃபினட்டாக அது டிஸ்கிரியேஷன் ஆஃப் த கோர்ட் சில வழக்குகள் வந்து நமக்கு அந்த நம்ம நல்லாவே நடத்தினாலும் அவனுக்கு நம்மளை பிடிக்காமல் கூட போகலாம் இந்த வைக்கல் என்ன சரியாகவே இல்லை நம்ம ஃபோனில் ஒரு நாள் நான் எடுக்காமல் போயிருக்கலாம் இதை ஏன் வேலைக்கு படுவில்லை அப்போ இந்த வைக்கல் நமக்கு சரியாக ஆன்சர் சொல்லு இந்த வைக்கலில் வச்சு வேறு வைக்கலில் மாற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டை வாங்கிட்டு போய் பழையபடி நம்மள்ட்ட வர்றவங்கலாம் இருக்காங்க ஸோ அது வந்து டிஃபென்ஸ் பார்ட்டி அவங்களுக்கு முதல்ல நம்பிக்கை வர வேண்டும் ட்ரஸ்ட் ஒருத்தி இந்த வைக்கலாக நம்ம எதிரிகிட்ட காசு வாங்க மாட்டார் நம்பர் ஒன் நமக்காக பாடுபடுவார் நம்பர் டூ ரெண்டாவது இவர் ஒரு ராசியான வைக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நம்பிக்கையும் வரணும் மூணுமே டாக்டர்ட்டையும் லாயர்ட்டையும் அது ஒரு ஜென்ரல் சென்டிமெண்ட் உண்டு பாதி இது வந்து போகப்பே மருத்துவர் வந்து பேசியே சரி பண்ணிடுவார் லாயர்ஸ் அவங்க சொல்கிறத அட்டண்டிவாக கேட்குறோம் இல்லையா ஒரு பெண் தன்னுடைய வருத்தத்தை பதிவு பண்ணுறான்னு வைங்க பொறுமையாக ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம கேட்குறோம் வைங்க அதுவே போதும் இந்த பாதி பேர் கேட்காதனால தான் விளைவே வருகிறது இன்றைக்கி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஒரு சொல்கிறாங்க பல பெண்கள் ஏன் தவறான முறைக்கு போகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அது செக்ஸுக்காக போகல நம்ம ஹஸ்பண்டோ எது சொன்னாலும் அவன் கேட்க மாட்டான் இப்போ சொன்னோன்னே வாய் மூடு அப்படின்னோடனே இது யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சா அங்கே சொல்லணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த தவறு நடைபெறும் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் 
ஒரு கேர்ள் ஒரு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வார்த்தைகள் பேசுவான்னு சொல்ல முடியுமா எவ்வளோ சொல்ல பதினாறாயிரம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் ஒரு கேர்ள் ஒரு நாளைக்கு பேசுவாள் ஜென்ஸ் எவ்வளோ பேசுவாங்க அதில் பாதி அதில் ஹாஃப் ஸோ குவாலிட்டி டைம் ரெண்டு சைடுமே கொடுக்கணும் பேஷண்ட் ஹியரிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அட்டன்டிவாக இருக்கணும் இப்போ நானே இப்போ ஒரு மீடியேஷனில் இருக்கேன் ஹைகோர்ட்டில் நான் சீனியர் மீடியேட்டர் இப்போ கணவன் மணி சண்டை போட்டு வருவாங்க ஜட்ஜி என்ட்ட ஒப்படைப்பாங்க அப்போ நாங்கள் டீல் பண்ணப்போ நான் கால் மேலே போட்டு ஃபோன் அந்த பக்கம் காதில் வச்சுட்டு ஆ சொல்லுங்கள் ஆ நீங்கள் சும்மா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கணவனாக இருக்கட்டும் மனைவியாக இருக்கட்டும் முதல் நம்மளும் மதிக்க மாட்டேன் ஃபஸ்ட் ஃபுல் அட்டன்டிவாக செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்கிறத பொறுமையாக நான் கேட்கணும் அவங்க கதை பொறுமை போர் அடிக்க கூட செய்யலாம் நமக்கே டென்ஷன் ஆகும் சொன்னதையே அறுக்கிறாங்களேன்னு ஆனாலும் நான் கேட்கணும் கேட்டாலே அவங்களுக்கு பாதி பிரச்சனை சாப்பிடும் ஃபஸ்ட் தென் அவன் வாயிலிருந்தே ஆன்சர் வர வைக்கணும் இப்படி செஞ்சால் எப்படி செய்யலாம் இப்படி செஞ்சால் எப்படி கொண்டு வரலாம் இட்ஸ் ஆர்ட் நம்ம இது வந்து ஒரு ஆர்ட் அதை வந்து அந்த டெக்னிக் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளியர் பண்ணப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு வர முடியும் ஸோ லிசனிங் பேசுவதற்கு தாமதமாயும் கேட்பதற்கு விரைவாயும் கோபப்படுவதிலே தாமதமாயும் ஒருவன் இருந்தால் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற சரியா நம்ம தவால்னு பேசணும்னா நம்ம பெரிய இன்டெலிஜென்ட் நினச்சிருக்கவங்க கூட என்ன இவ்வளோ முட்டாளாக இருக்கானே நினச்சிருவான் ஒரு வார்த்தையை விட்டோம்னு வைங்க அந்த வார்த்தையினாலே நம்ம ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அதனால தான் ஒரு வார்த்தை உண்டு மரணமும் ஜீவனும் உன் நாவில் இருக்கிறது நீ எதை விரும்புகிறியோ அது உனக்கு கிடைக்கும் நீ எதை லைக் பண்ணுறியோ அதை நீ கொண்டு வரலாம் ஒரு தடிப்பான வார்த்தை நீ பேசுனா கொலைக்கு கூட வரும் காரணம் ஒரு நல்ல வார்த்தை சொன்னால் அதுக்கான ஒரு பிளஸ்ஸிங் அந்த யுனைட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ வேர்டு கண்டைன்ஸ் பிட்டர்னஸ் அண்ட் குட்னஸ் ஸ்வீட்னஸ் என்று சொல்லிடுவோம் என்ன எதிர் கோஷ்டி இருபது டு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல தான் சார் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு கீழே கல்யாணம் பண்றாங்க சார் அவங்க விருப்பமே இல்லாமல் பெற்றோர்கள் சம்மதிச்சு அவங்க கல்யாணம் பண்றாங்க சார் அதுக்கு ஏதாவது சட்டம் இருக்காங்க அதாவது இப்போ பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் இந்த மேஜர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எயிட்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் மேரேஜ் இப்போ அதை மாற்ற போகிறாங்க இப்போ லா கமிஷனில் அது சேஞ்சஸ் ஆக போகுது இப்போ ரீசெண்டாக அமெண்ட்மெண்ட் வரப்போகுது இப்போ இந்த குழந்தைகள் அதுக்கு கீழே எந்த திருமணம் செஞ்சாலும் அது வந்து குழந்தை திருமணம் ஆயிடும் இப்போ நம்ம ஒரு படம் கூட வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு படத்தில் வந்துச்சு இல்லை அவன் ஃபோன் பண்ணி வீட்டில் உடனே சொல்லிடுவான் இப்போ சமீபத்தில் நானே ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன் அந்த கல்யாணம் மாப்பிள்ளை அவர் அடுத்த நாள் எனக்கு கடாச்சோர் மாதிரி ஏதோ ஒன்று அந்த உசுரம்பட்டி ஏரியா என்னால் வைக்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்த நாள் ஃபோ நைட் ஃபோன் பண்ணி என்ன எத்தனை மணிக்கு வரணும் சும்மா ஜென்ரலாக கேட்குறது கேட்டேன் ஐயா பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகலை எவனோ ஒருத்தன் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்து அந்த கல்யாணத்தை நிப்பாட்டிட்டாங்க அதனால் நாங்கள் எல்லாமே இதாக இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு வந்துச்சு இன்றைக்கி அது சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது கலெக்டருக்கு ஒரு இது பட் ஏஜ் வந்து ஒரு சட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சட்டத்தின்படி நாம் கீழ்படிய வேண்டும் என்ன எப்பயுமே அதுக்கு கீழே பண்ணால் அது வந்து பெற்றோர்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்கிறது அந்த திருமணம் செல்லாத திருமணமாக மாறிவிடும் அதுதான் ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ சார் இந்த அரசு வழக்கறிஞர்னு சொல்கிறாங்களே அவங்களுக்கும் ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அந்த அவங்களாம் கொடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஓகே அரசு வழக்கறிஞர் வந்து ரெண்டு வகையான அரசு வழக்கறிஞர் இருக்காங்க ஒன்று அரசாங்கம் நியமிக்கக்கூடிய பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அது அரசு அந்தந்த கட்சி வரப்போ அவங்க பார்த்து சில பேர்களை கொஞ்சம் அதுலேயும் சில நாம்ஸ் இப்போ வச்சுருக்காங்க கோர்ட் சிலது பதவி எக் ஜட்ஜுக்கு எழுதுகிற மாதிரி எக்ஸாம் எழுதி அரசு கூடுதல் வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லி ஏபிபி அந்த போஸ்ட் உண்டு அடி அந்த பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்லேயே அசிஸ்டன்ட் அடிஷ்னல் இந்த மாதிரி வந்து டெப்டி டைரக்டர் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன் அப்படி வரும் அவங்க வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறார் அவங்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அரசாங்கத்துக்காக சாட்சிகளை அவங்க பக்கம் விசாரித்து அந்த நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு அவர்கள் முடிப்பார் பொய் வழக்கு தான் போடப்பட்டிருக்கு நாங்கள் ஆஜராகும் ஸோ எங்களுக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு ஃபைட் நடக்கும் அதை ரெண்டு பேர் வாதத்தை வச்சு நீதிபதி தீர்ப்பு கொடுக்கும் இனி அதை கோஷ்டி 
பாக்ஸில் இந்த மாதிரி போக்ஸாக ஆக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பாதிக்கப்படுறவங்க கேர்ள்ஸுக்குலாம் அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் தப்பு பண்ணுறவங்க பாய்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொடுக்கப்படுதா இல்லையா அதாவது நமக்கு எப்பயுமே இந்த சட்டங்கள் வந்து ரெண்டு பேரையும் வச்சு தான் நம்ம டீல் பண்ணுவோம் சில ஸ்கூல் மாநகராட்சி பள்ளிக்கூடங்கள் இருபாளர்கள் படிக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் ஜென்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் அவ்வளோ ஸ்கூல்லேயுமே நம்ம மொதல் ரெண்டு பேருக்குமே செக்ஸ் எஜுகேஷனுங்கிறது தனி செப்பரேட் இந்த போக்சோ சட்டங்களில் கடுமையான தண்டனைகள் எப்படி எது எப்படி டீல் பண்ணுவாங்கிற விஷயங்களை அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் எப்படி தண்டனை கடுமையாக கொடுப்பாங்கிறது மட்டும் இல்லை எதெல்லாம் தப்பு அப்படிங்கிற விவரங்கள் அவர்கள் புரிய வைக்க வேண்டும் இதை வந்து நாம் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை குறிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந் அதாவது மாணவர்கள் அந்த குறிப்பாக ஆண்களுக்கு அதிகமாக ஓரியன்டேஷன் எடுக்க வேண்டும் அந்த ஓரியன்டேஷன் எடுக்கிறப்ப வந்து என்ன ஆகும்னு சொன்னால் அவங்களே வந்து அவ இவ்வளோ இருக்கா நம்ம ஒழுங்காயிரணும் போய் மாட்டிக்கிறக்கூடாது அந்த ஃபியர் வரும் கேர்ளை பின்னாடி போனால் சும்மா வாடி என் கப்பல் கிழங்கன்னு பாட்டு பாடி பின்னாடி போகிறாருன்னா அவருக்கு தண்டனை இருக்குது அப்படின்னு அவன் புரிஞ்சுக்கிறணும் செல்ஃபோனில் டக்குன்னு கேப்சர் பண்ணோம்னா அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் சிவியர் பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறணும் இதெல்லாம் அவனுக்கு நம்ம வந்து டீச்சிங் கிளாஸு துப்பட்டாவை போட்டுட்டு போகிற ஒரு கேர்ள் போனால் அப்படி இழுத்தா அதுக்கு செவன் இயர்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை எல்லாமே நம்ம வி ஃபஸ்ட் டீச் அவங்களுக்கு சொல்லாமல் யாருக்கும் தெரியாது அவன் கேஷுவலாக சினிமாவை பார்த்துட்டு ஜாலியாக பின்னாடி படத்தில் வரப்போ மண்டியில் தொட்டுறது இங்கே பார்க்குறது பேசுகிறது சைகையில் பேசுகிறது ஃபிலிமே பாதி கெடுக்குது ஸோ அப்புறம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் நான் இன்றைக்கி இத்தனை பேரை கேள்வி செஞ்சேன் இத்தனை பேரை நான் இப்போ இது பண்ணேன் அந்த பெருமையாக பேசுகிறதுக்கு ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரும் ஸோ இன்றைக்கி பல இடங்களில் சில கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்கிட்ட நான் என்ற விக்டிம் பார்த்துருக்கேன் அந்த பையன் வந்து ஜஸ்ட்டு ஹேண்ட் போட்டது பிறகு இவன் வந்து அவனோட பழகி அவள் ஃபோட்டோவை அனுப்பிச்சோம்னா இவன் நியூடு போட்டாவே அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கான் அவன் எல்லாம் கலெக்ஷன் வச்சுட்டு அவளை பிளாக் பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் கேட்டது ஃபோட்டோ தான் இவன் அனுப்புனது எல்லா பிக்சருமே ஸோ ஒன் டைம் அவன் வந்து இந்த மாலில் விசால் மாலில் வந்து நீ நின்று வரலைன்னா உன்னை என்ன செய்வேன் அந்த படத்தை நான் போட்டுற சோசியல் மீடியாவில்ன்னு சொன்னோடனே அப்புறம் என்கிட்ட வந்தாங்க அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் பல இடங்கள் சம்பவங்கள் நான் பார்த்து இந்த திருமங்குளத்துலேயே ஒரு கேர்ள் தன்னை லவ் பண்ணலைங்கிறக்கா மோத்தில் ஆசிடை ஊற்றிட்டான் அதுக்கு நஷ்ட எடுப்பு வாங்கி கொடுத்தோம் இப்படி பல சம்பவங்கள் இந்திய தேசத்தில் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நிமிடமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இனி அதற்கு கோஷ்டி சார் இப்போ செக்ஸ் வீடியோவில் வந்து கேர்ள்ஸோட ஃபோட்டோ போட்டு செட் பண்ணி வச்சு சேவ் பண்ணி இருந்தாலே பண்ணிக்கலாம் சொன்னீங்க சார் அது வந்து எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த சோசியல் மீடியாவில் வந்து போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லை ஒரு குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக சோசியல் மீடியாவில் ஓகே சோசியல் மீடியாவில் போட்டால் அது டெஃபினட்டாக இப்போ வந்து ரொம்ப சீரியஸ் வியூ இப்போ ஒரு வேளை ஸ்டோரேஜில் வச்சுருக்கான்னு வைங்க அந்த இதில் அவன் வீட்டில் வந்து ஸ்டோரேஜில் இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் பார்த்துட்டு போய் ஜஸ்ட் சொன்னால் போ அவன் வந்து எவ்வளோ தான் மறைச்சி வச்சுருந்தாலும் என்றைக்காவது பல நாள் திருடன் டெஃபினட்டாக அதில் எஸ்கேப் ஆக முடியாது அந்த சூழ்நிலையை நாம் வெற்றி கொள்ள முடியும் சரியா அதனால் இது வந்து நம்ம போத் சைடு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது நம்ம சைட்லேயும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அவன் சைடில் வந்து அவன் எப்பயுமே வந்து முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருப்பாங்க நாம் எந்த சூழ்நிலையும் பொறுமை இழந்து அதுக்கு பதில் கொடுத்து விடக்கூடாது தெரியாத எந்த ஃபோன் வந்தாலும் ரொம்ப யோசிச்சு ஒன்றுக்கு மூணு முறை கழித்து தான் நம்ம எடுக்கணும் எழுபத்தி நாலு வயது நன்னையே கற்பழித்த நாடு எழுபத்தி நாலு வயது பாட்டியை ரேப் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே போய் நம்ம நிற்கிறது ஆறு வயது சிறுமி ஆறு மாத சிறுமி எழுபத்தி நாலு வயது நன் நம் பாலியல் வக்கர புத்தியோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ இதவே ஒரு பெண்ணே செஞ்சா அவங்களுக்கும் என்ன தண்டனை சேமாக கொடுப்பாங்க அதாவது பெண் வந்து ஆணை ஒரு தவறா இல்ல சார் இன்னொரு காலவே இந்த மாதிரி இப்பலாம் நிறைய பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஆமா ஆமா அவங்களுக்கு தண்டனை உண்டு அது சேம் தான் சேம்னா அந்த ஆக்ட் கொஞ்சம் மாறும் போக்சோ சட்டம் வராது வேறு சில சட்டங்கள் இருக்கிறது இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் சட்டங்கள் இருக்கிறது ஐடி ஆக்டில் சட்டங்கள் இருக்குது இப்போ ஒரு கேர்ள் இன்னொரு கேர்ள் பிடிக்கலை வேணுக்குமே பல வேலைகளை பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்ச உடனே நீங்கள் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ்க்கு அனுப்பி சைபர் கிரைமுக்கு அனுப்பி அந்த சைபர் கிரைம்லேருந்து அங்கே
தூக்குண்டனைக்கு இப்போ அந்த இந்த குழந்தைகளை வந்து செக்ஸுவல் அக்ரவேட்டட் செக்ஸுவல் அசால்ட் அது மாதிரி செய்யறது குறைந்தபட்சம் ஐந்து வருடங்கள் அதிகபட்சம் ஏழு வருடங்கள் இப்படி அதில் பல பிரிவுகள் இருக்குது மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு செக்ஷன் போக்சோவில் அதில் செக்ஷன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் இது நாலு கேட்டகரி ஒன்று சீரியஸ் இன்னொன்று அதிதீவிரமான சீரியஸ் இன்னொன்று மைல்டு இன்னொன்று வந்து காமன் இதில் அதிகபட்ச தூக்கு தன்னை செகண்ட் கேட்டகரியில் வந்து சாகும் வரை ஜெயில் தேர்டு கேட்டகரியில் ஐந்து ஆண்டுகள் ஃபோர்த் கேட்டகரி மூன்று வருடங்கள் சார் இப்போ அந்த தூக்கு தண்டனை வழங்குறாங்களே சார் அது எவ்வளோ நேரத்தில் அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க தூக்கு தண்டனைங்கிறது வந்து எல்லா கேஸுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேசஸ் அப்படிங்கிறத வச்சுருக்காங்க அந்த தூக்கு தண்டனைக்கும் சில விதிமுறைகள் இருக்குது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கிலேயே தூக்கு தண்டனை வந்து மாற்றி எப்போ அதை உடனடியாக செய்யணும்னு சொல்லி இருந்தது பல வருடங்கள் ஜெயிலிருந்து வந்திருக்காங்க கவர்னர் வந்து அதுக்கான அனுமதி தரணும் பிரசிடண்ட் வந்து அனுமதி தரணும் சில முறைகள்லாம் இருக்குது ஃபார்மாலிட்டிஸ் அதையெல்லாம் அவர்கள் செயல்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அந்த கருணை மனுவை வந்து ரொம்ப நாளாக பெண்டிங்கில் வச்சுருந்தால் கூட அவர் தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த தண்டனை என்பது கால அளவு அதற்கு அவருக்கு எல்லா இடத்துலையும் ரெமெடி முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் உடனடியாக செயல்படுது தவறான அந்த இதை வந்து பயன்படுத்துவதற்கு ஹோமோ செக்ஸ்வல் என்று சொல்லக்கூடியதற்கும் சரி அல்லது அந்த ஆர்கன இது பண்ணுறதுக்காகவும் அவர்கள் முயற்சி எடுத்த பொழுது பொய் வழக்கு என்பது பின்னால் தெரிந்தால் கூட அதில் அவனுக்கு அந்த பையன் கொடுத்த அவங்க அம்மா கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் அந்த அதாவது டீச்சர் இல்லாமல் அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களை கைது செய்தார்கள் சமீபத்தில் அது மாதிரி இது வந்து பதினெட்டு வயசு கீழே ஆண் பெண் எல்லாருமே இதில் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய பையன்களுக்கும் இந்த சட்டம் உண்டு பெண்களுக்கும் உண்டு அதிகமாக பாதிக்க எண்பது சதவீதம் தொண்ணூறு சதவீதம் பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் டென் பர்சன்ட் ஒன்லி மேல் சைல்டு ஏன்னா ரெண்டு சைட்லேயுமே அந்த பாதிப்புகள் இருக்க தான் செய்யுது அன்றைக்கி பல இடங்களில் அந்த குழந்தைகளை கொண்டு போய் தவறாக பயன்படுத்துறது இல்லை அந்த லெஸ்பியன் மாதிரி ஹோமோ செக்ஷுவல் மாதிரி அந்த ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சமீபத்தில் தலைமை நீதிபதி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது எப்படி வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் தீர்ப்பில் கூட பெண்ணுக்கு எதிராக வார்த்தைகளை நீதிபதிகளோ வழக்கறிஞர்களோ பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் அது இப்போ ரீசண்டாக நானே ஆச்சரியப்பட்டேன் அது ஒரு முப்பது பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒன்று நெட்டில் போட்டாலே கிடைக்கும் விமனுக்கு என்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ பாதிக்கப்படக்கூடிய ஆண்களும் ஆண் குழந்தைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க மதுரையிலேயே ஏகப்பட்ட வழக்குகள் நாங்களே பார்த்துருக்கேன் பிறகு இப்பொழுது நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் என்று அந்த அம்மா சொல்லிச்சு என் மகள் இறந்ததுனால தாங்க முடியல ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னால் உறுதி நீதி வென்றது நீதி வெல்லும் நிச்சயம் வெல்லும் தர்மத்தின் வாழ்வு தன்னை சூதுகவும் தர்மம் மறுபடியும் வெல்லும் இல்லை ஜஸ்டிஸ் வந்து பிரிவாயில் அப்படிங்கிறத அந்த அம்மா சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு நஷ்ட ஈடுகள் காம்பன்சேஷன் கொடுப்பதற்கும் வேலை வாய்ப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சில வழக்குகள் அவர்கள் தாக்கல் செய்ததுக்காக ரிசல்ட் என்னாச்சுன்னு நமக்கு தெரியல ஆக்சுவலி ஈவன் அவங்களுக்கு இது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தலித் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பே தரலாம் என்று சட்டத்தில் இடம் அதுவும் குறிப்பாக அது விக்டிம் வந்து தலித்தாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அவர்களுக்கு சட்டத்திலே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் ஸோ தேங்க்யூ அடுத்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் வந்துட்டாங்களோ வர போகிறாங்க ஓகே சார் எனி அதர் கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருமே உண்மையிலே வெரி நல்ல பெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸாக கேட்டீங்க உண்மையிலே பி கே என் மாணவிகள் நல்ல திறமை வாய்ந்தவர்கள்ங்கிறத நிரூபித்ததுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்
கூட நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்கு செலக்டிவாக இப்போ கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு ஒரு அந்த புக்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குங்க சில பேருக்கு நான் புஸ்தகங்கள் கொடுக்குறேன் வாங்கிட்டேன் ஸோ யார் அதிகமாக கேள்வி கேட்டது யார் ஒரு கேர்ள் கொஸ்டின்ஸ்லேயும் யார் யூல கம் நடக்குது <laughs> 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 அந்த பொண்ணுக்காக நம்மளும் சேர்ந்து குரல் கொடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு ஜெனரேஷன் வரும் நம்பி நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு மிக்க நன்றி பெண்கள் பி கேன் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி சார்பாகவும் எங்களுடைய என்எஸ்எஸ் சிறப்பு கூட்டத்தின் சார்பாகவும் அனைத்து மாணவர்களின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்க இப்போ வந்து உங்க மட்டும் சிறப்பு வாய்ப்பா கிடைச்சி அவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி புக்கு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கீங்க புக்கு கொடுத்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மேற்கோள்கள் காட்டி ஒவ்வொன்றுக்குமே நீங்க அந்த ஒரு தமிழ் பற்று அப்படிங்கறத நிறைய வெளிப்படுத்தி இருக்கீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே மேற்கோள் காட்டி ஒவ்வொருத்தவங்க சொன்னது நிறைய தலைவர்களோட நீங்க வந்த பயணங்கள் எல்லாத்தையும் எங்க கிட்ட சொல்லி உங்களுடைய அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆகி எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் நாங்க நம்புறோம் சார் இந்த பேட்ச் வந்து நீங்க பல விதமான ஒரு முன்னேற்ற பாதையில் நான் உங்களை பார்ப்பேன்னு நான் நம்புகிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட்